একটমর বর্তমান দুনিয়ায় দারুণ প্রয়োজন রোহিঙ্গার মুসলমানরা আজকে মার খেতে খেতে শেষ হয়ে গেল তাদের পাশে আজকে কেউ নাই কেউ নাই মঙ্গু শহরের কোটিপতি ব্যবসায়ী বস্ত্র বিজনেস করেছে কাপড় ব্যবসা করেছে মুসলমান মঙ্গুতে কোটি কোটি টাকার লেনদেন করেছে সেই লোকটা আমার দেশের সেই ক্যাম্পে এসে লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ত্রাণের সামগ্রিক লাইনে লাইনে এসে নিচ্ছে গতকাল ছিল কোটি কোটি টাকার মালিক সব নিয়ে নিয়েছে শুধু সম্পত্তি নেয়নি সতীত্ব নিয়েছে জীবন নিয়েছে মার স্তন কেটে ফুটবল বানিয়েছে শিশুর মাথা কেটে সন্তানকে বলছে ফুটবল বানায় গোলপোস্ট কর আজকে মুসলমান নিশ্চুপ নির্বাক কোনো কথা বলে না ওরা যেদিন আমার বিরুদ্ধে কেমতের দিন আল্লাহর আদালতে দাঁড়িয়ে মামলা করবে জবাব দেব কি কি জবাব দেব আমরা অবশ্যই জবাবের ভাষা আমাদের বের করার প্রয়োজন আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আচ্ছা প্রাইম মিনিস্টারকে ধন্যবাদ উনি সুন্দর একটি শ্রেষ্ঠ কথা বলেছেন এই দীর্ঘ সাতটি বছরের আমার কাছে মনে হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কথা তিনি বলেছেন এক বলক এক বেলা কম খাবো রোহিঙ্গার পাশে গিয়ে দাঁড়াবো এটা প্রশংসার দাবি রাখে এটা মানবতার কথা এটা কল্যাণের কথা এটা মানুষের কথা এসো 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 দলে দলে সব এ যে কোরআনের উৎসব এসো 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 দলে দলে সব এ যে কোরআনের উৎসব কোরআনের কথা বলে আল্লাহর দল এই পথে যারা চলে তারাই সফল ঠিক কিনা কোরআনের কথা বলে আল্লাহর দল এই পথে যারা চলে তারাই সফল এই পথে এত বাধা ছিল না জানা আল্লাহ মোরানা আল্লাহ মোরানা এসো 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 দলে দলে সব এ যে কোরআনের উৎসব সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম ঐতিহ্যবাহী শাহজাদপুর থানাই শাহজাদপুর বণিক সমিতির উদ্যোগে দু হাজার সালের ১৪ নভেম্বর ঐতিহাসিক তাফসিরুল কোরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় উক্ত মাহফিলে প্রধান মেহমান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসিরে কোরআন ও প্রখ্যাত কারী হজরত মাওলানা আবদুল্লাহ আলাবিন ঢাকা ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকন্দ ধারা বর্ণনাই আমি অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রনি পরিবেশনাই তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বিলকলম মৌলানুহমদুসল الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم नबी प्रतिदरत मोहब्बत भलोबाशार 
সবার ভিতরে কম আছে না বেশি আছে একটু বেশি মোহাব্বত দিয়ে বেশি আওয়াজ দিয়ে নবীর প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে দিল খুলে সবাই বলো হে রসুল তুমি জন্নতি ফুল হে রসুল তুমি জন্নতি ফুল সৌরভে তার হয়েছি বকুল উপমাতাই কি দেব তোমায় ভেবে আমি হই যে আকুল হে রসুল তুমি জন্নতি ফুল হোম সবাই বলুন বলা বিকমালি কশু জি জমালি হসুনত জমি খরে দো আলম দিল বারে মৌলা হো শরীফুল এম্বিয়া এন সাব কুল দিয়া নে দে ঘর হো বলা হসনত জমি খি মশরক হব মুহম্মদ মতল দিওয়ান মতল খোর শীদ সিকাস সিনে সোজানে মালাগল বিকমালি কশু জি জমালি হসনত জমি খালি সলো পাবনা অঞ্চলের সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার পৌর এরিয়া শাহজাদপুর সরকারি কলেজ ময়দানে অনুষ্ঠিত শাহজাদপুর উপজেলা বণিক সমিতির উদ্যোগ আয়োজিত প্রথম বার্ষিকী তেফসিরুল কোরআন মাহফিল দু হাজার আজকের এই মহতে আয়োজনের সম্মানিত সুযোগ্য সভাপতি ইসলাম দরদি ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব আলহাজ হায়দার আলী আজকের প্রোগ্রামের সম্মানিত প্রধান অতিথি মাননীয় এমপি মহোদয় 
আজকের মাহফিল উপস্থিত সম্মানিত অতিথি মণ্ডলী অতিথি বৃন্দ আমার পূর্বে কথা বলেছেন প্রথিত জশাল মেদিন খ্যাতনামা মুফাসির কোরআন আলহাজ মৌলানা আবুল বাসার জিহাদি উপস্থিত হজরত ওলামাই কেরম ফদল ইজাম সুশীল সমাজ শিক্ষক মণ্ডলী সাংবাদিক বৃন্দ প্রশাসনের দায়িত্ব নিয়োজিত কর্মকর্তা বৃন্দ সামনে উপস্থিত বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে আগত আমার সামনে বসা আজকের মাহফিলের প্রধান আকর্ষণ তাওহিদের পতাকাবাহী কালেমার ঝান্ডাবাহী দিন ইসলামের নরসারদুল বীর মুজাহিদ প্রাণ প্রিয় সম্মানিত দিন ইফাইরা আড়ালে বসে আছেন আমার শ্রদ্ধেয়া সম্মানিতা মা বোনেরা আলোচনার সূচনায় আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে আমার পক্ষ থেকে আবারও হৃদয় নিংড়ানো প্রাণ উজাড় করানো সালাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি তালা অবরকাত আল্লাহ তালার অশেষ সকর যে মহান সুবহান আমাকে আপনাকে সারাদিনের সকল কাজকর্মের ইতি টেনে সকল ব্যস্ততা কেটে ওঠে ক্লান্ত শান্ত দেহটাকে যখন বিছানার দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা কোরআনের টানে দিন বুঝার টানে আমরা আসতে পেরেছি এমন একটি জান্নাতের টুকরায় যিনি আমাকে আপনাকে আসার বসার তৌফিক দিলেন সেই মাহবুদের দরবারে আমরা সবাই লাখ কোটি সেজুদ শকর আদায় করি মোহাব্বতান জোড়ালো কণ্ঠে বলে উঠছি আলহামদুলিল্লাহ আবারও বলছে আলহামদুলিল্লাহ সবাই একযোগে বলুন সবাই বলুন আল্লাহ সবাই বলুন আল্লাহ আকবর কবিরা আলহামদুলিল্লাহিরা সুবহান আল্লাহ বুকর আমরা আল্লাহ তালার শকর আদায় করলাম শুক্রিয়া পাবার কৃতজ্ঞতা পাবার প্রশংসার দাবিদার একজনই হতে পারেন তিনি কে আসতে বলবেন না তিনি কে আমাকে সৃষ্টি করেছেন কে আমি ছিলাম কার কাছে আবার যেতে হবে কার কাছে আছি কার দুনিয়ায় তাকাব্বরি করি কার দুনিয়ায় তাকাব্বরি আমার না আল্লাহ অথচ বান্দা তাকাব্বরি করে বান্দা মনে করে আমি তো বিশাল কিছু কিচ্ছু না পরপর এক বেলায় পাঁচ ছয় বার টয়লেট করলেই হোস থাকে না হুলিকল ইনসান দাইফা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে খুব দুর্বল করে সেই দুর্বল মানুষটার কি অহংকার সেই দুর্বল মানুষটা কত বড় জালিম হয় সেই দুর্বল মানুষ মানুষের প্রতি কত জুলুম করে 
সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ পৃথিবীতে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাকে আপনাকে পাঠিয়েছেন সকল প্রাণীর উপরে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়ে যত প্রাণী আছে সকল প্রাণীর উপরে মর্যাদা কার কার বলেন মানুষের এবং সকল সৃষ্টি সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের সেবার জন্য সুমান আল্লাহ বলবেন না কত বড় সম্মান আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে দিলেন ওলা কদ বেনি আদম আমি আদম সন্তানকে সম্মান দিয়েছি এবং আল্লাহ রবীন তাও বললেন সুন্দর করে বলছেন তিনি সেই মহান সত্তা যিনি আসমান জমিনে যা কিছু আছে সব কিছু শুধু তোমার জন্য সৃষ্টি করেছেন জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ সব আমার জন্য সৃষ্টি করা হলো সৃষ্টি করবে আমার সেবা আর আমি করব কারো গোলামি আমি করব কারো গোলামি আল্লাহর গোলামি আর সে আল্লাহর গোলামি করতে হলে এমনি মন গোড়া গোলামি করা যাবে না আমাকে গোলামি করতে হবে কোন কিতাবের আঙ্গিকে কোন কিতাব নিয়ে কোরআন নিয়ে কোরআন আল কোরআন উল কেরিম আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন মানুষের জন্য কার জন্য মানুষের জন্য এটাও নাজিল হয়েছে মানুষের জন্য অন্য কোন প্রাণীকে কিন্তু এই কিতাব দেওয়া হয়নি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন জোরে বলুন আল্লাহ আকবর মানুষের জন্য আল্লাহ রাবুন আলমিন হুদা করে পথের দিশা করে আল্লাহ পাকে এই কিতাবটা নাজিল করেছেন আমার বন্ধুগণ আমরা অনেকে ভাবি কোরআন শুধু মনে হয় নামাজের কিতাব কমপ্লিটলি রং আইডিয়া কোরআন শুধু মনে হয় রোজার কিতাব সম্পূর্ণ ভুল ধারণা কোরআনটা শুধু নামাজের জন্য নাজিল হয় নাই কোরআন নাজিল হয়েছে আমার দোলনাথ জীবনের দোলনা থেকে শুরু করে নিয়া আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল পর্যন্ত মানব জীবনের জন্য যা কিছু দরকার আল্লাহ পাকের মধ্যে বলে দিয়েছে কিন্তু কোরআনকে আমরা ধরেছি আংশিক আংশিক গ্রহণ করেছি আর গোটাটা বাদ দিয়ে রেখেছি নামাজে তেলাওয়াত আছে হাফেজে হাফেজ কোরআন হেফজ করছে তেলাওয়াত চলছে কিন্তু কোরআনের যে আয়াত কোরআনের যে হুকুম হাকাম গুলো সমাজে আছে আসতে বলবেন না আছে নাই আমার বন্ধুগণ আল্লাহ রাবুল আলমিন এই কিতাব শুধু আনুষ্ঠানিক কিছু এবাদতের জন্য নাসিল করেননি এই যে তথ্য প্রযুক্তির যে চরম উৎকর্ষ সাধন হয়েছে হাজিরা আগে হস করতে যেত জাহাজে চড়ে এখন যায় কিসে চড়ে বিমানে সমুদ্রের তলদেশ একটা বিশাল জগৎ সমুদ্রের তলদেশে সাবমেরিন তৈরি হয়েছে এরপরে হিমালয়ের সেই অহংকারী মাথাকে দখল করেছে জয় করেছে মানুষ এই যে বিশাল অর্জন মানুষ করে নিয়েছে এই সমস্ত বিষয়গুলো পেল কোথায় বিমান আবিষ্কার হলো কেমনে সাবমেরিন তৈরি হলো কেমনে আমরা যদি একটু ডিপলি চিন্তা করি ইহুদি খ্রিস্টানদের হাতে যদি আজকে সায়েন্স টেকনোলজি আছে কিন্তু সকল ধার করেছে কোরআন থেকে তারা কোরআন থেকে সব তথ্য ধার করেছে নিয়েছে সম্মানিত ভাইয়েরা সুরা ফিল্কে রিসার্চ করে বিমান তৈরি হয়েছে ইউনুস সাল্লাহামের মাসের পেটে থাকাকে কেন্দ্র করে সাবমেরিন তৈরি হয়েছে 
তারা কোরআনকে রিসার্চ করে আমেরিকার নাসা মহাকাশ গবেষণা চালাচ্ছে আর আমরা মুসলমান কোরআন রিসার্চ করে বের করছি হলো তারা বিনা মাস বিশ্বাকাত না ট্রাকাত আমরা কোরআন রিসার্চ করে বের করছি ফরজ নামাজের পরে মনাজাত আছে না নাই আমরা কোরআন থেকে রিসার্চ করে বের করছি রসুল নুরের তৈরি না মাটির তৈরি সম্মানিত ভাইয়েরা এই সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে একটা গ্রুপই আছে এই ওয়াজ নিয়ে তারা ব্যস্ত কিন্তু একামতের দিন তারা বোঝে না আছে না নাই আসতে কবে নাছে না নাই একজন বিজ্ঞানীর নাম আছে নিউটন নাম শুনেছেন তো বাড়ি কোথায় বেড়া না সিরাজগঞ্জ আচ্ছা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির একজন মানুষ খুব ভাবুক লোক ছিলেন ছোটবেলায় পড়েছিলাম বিয়ে করতে গেছেন বিয়ে করতে চায় মেয়ে দেখতে নিয়ে তার গবেষণার কথা মনে হয়ে গেছে বিয়ার করা হয়নি তেই লোকটি একদিন আপিল গাছের নিচে বসে আছেন তা আপিল গাছ থেকে একটা আপেল নিচের দিকে পড়ল কেন পড়ল কি জন্য পড়ল কিভাবে পড়ল এই চিন্তায় তাকে নিয়ে চলে গেল চিন্তার রাজ্যে শেষ পর্যন্ত তিনি আবিষ্কার করলেন গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য মধ্যাকর্ষণ তথ্য মধ্যাকর্ষণ শক্তি তিনি তৈরি করলেন আবিষ্কার করলেন এই তথ্য তিনি আবিষ্কার করলেন এরপরে আসলেন জগৎ বিখ্যাত আরেকজন বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন আইনস্টাইন মনে করলেন আমার ভাই মধ্যাকর্ষণ শক্তি তৈরি করে আবিষ্কার করলেন যে তথ্য যে দিলেন এই তথ্যের আলোকিত মহাকাশের কোনো সৃষ্টি ঠিক থাকার কথা না নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্র ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে যাওয়ার কথা উনি শুধু সংকোচন শক্তির কথা বললেন অবশ্যই এর মধ্যে আরেকটা শক্তি আছে শুরু হলো গবেষণা গবেষণা করতে করতে উনি আবার বের করে ফেললেন আরেকটি তথ্য সেটা হচ্ছে আপেক্ষিক তথ্য রিলেটিভিটি সাপেক্ষিক তথ্য মানে তিনি বুঝাইয়া দিলেন মহাকাশে রয়েছে সম্প্রসারণ শক্তি সম্প্রসারণ শক্তি থাকার কারণে একটার সঙ্গে আরেকটার ভারসাম্য বজায় থাকে ধাক্কা লাগে না ঠিক থেকে যায় নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে এটা আইনস্টাইন আবিষ্কার করলেন আইনস্টাইন আবিষ্কার করলেন নিউটন আবিষ্কার করলেন আর কোরআন কত আগে বলে দিল কোরআন বলে দিল কি সাতচল্লিশ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বললেন আমি আসমানটাকে সুন্দর করে বানিয়েছি আর সেই জায়গায় আমি রেখে দিয়েছি সম্প্রসারণ শক্তি সম্প্রসারণ শক্তি জোরে কংস বাহান আপেক্ষিক তথ্যের কথা আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলেন কত আগে যে যুগে আইনস্টাইনের কোনো গন্ধই ছিল না তাহলে এখন বলুন কোরআন কি শুধু ধর্মীয় কিতাব না সায়েন্সের কিতাব এর মধ্যে সায়েন্স আছে না নাই আচ্ছা সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত প্রিয় ভাই সব আমি আলোচনার সূচনায় কোরআন শরীফের শ্রেষ্ঠ একটা আয়াত তেলত করেছি গোটা কোরআনে যতগুলো আয়াত আছে ছয় হাজার ছয় শত ছেষট্টি এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আয়াত যেটা আয়াতুল কুরসি মানে হলো গদির আয়াত কিসের আয়াত হয়তো বলবেন হুজুর গদির আয়াত আবার কে আপনি বললেন এখন সমস্যা তো সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে গদি সমস্যা আসতে কন কেন জরে কন ঠিক কিনা তো গদি রায়ত আমি আজকে তেলাওয়াত করছি এত গদি সমস্যা কেন সম্মানিত ভাইয়েরা কুর্সি মানে তফসির বিদ বলেছেন বহু তফসির এটা এসেছে আমি আজকে সারাটা দিন চিন্তা করেছি আজকে কোন কথাটা বলি শাহজাদপুরে যাচ্ছি শাহজাদা সব কেউ তো গোলাম জাদা না সব শাহজাদা আমার দেশে আবার পীরজাদা আছে 
আবার কিছু হারাম জাদাও আছে কিন্তু আমরা ওই সমস্ত ওই সমস্ত হারাম জাদাদের পিছনে যাব না তবে যারা প্রকৃত আলেম তারাই হচ্ছে নবী জাদা আজ থেকে মানে জনগণ ঠিক কিনা বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিমদের সঙ্গে বেয়াদিবি করলে ধ্বংস অনির্বার্য ধ্বংস অনির্বার্য আমার দেশে শুধু না গোটা পৃথিবী জুড়ে আলেমদের উপরে দমন পীড়ন নির্যাতন জুলুম মনে হয় নাই আজ থেকে হবেন না আছে না নাই আচ্ছা কেন গদি সমস্যা আমার কথা কি বুঝতেছেন এই জন্য গদির আয়াতে আজকে তেলাওত করছে একটু আসন আলোচনার দিকে চলে যায় আসল গদিটা মূলত কার গদি মানে রাষ্ট্র গদি মানে কি রাষ্ট্রের চেয়ার যেটা কুরসিয়ন ওসিয়া কুরসিয়ন কুরসিয়ন মানে আরবিতে চেয়ার আরবিতে কি চেয়ার আয়াতুল কুরসি মানে চেয়ারের আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই একটা আয়াতের ভিতরে তার সমস্ত বর্ণনার সমস্ত পরিচয় একটা একটা করে দিয়েছেন এই আয়াতটা যদি কেউ বোধগম্য কারো যদি বোধগম্য হয়ে যায় যদি তার নলেজে চলে আসে সেই বান্দা কখনো অহংকার হতে অহংকার করতে পারে না জালিম হতে পারে না মোনাফেক হতে পারে না মুশ্রিক হতে পারে না ফাঁসিক হতে পারে না শুধুমাত্র জানার অভাবে অনেকে ভুলটা করে থাকেন আমাদের দায়িত্ব হলো জানিয়ে দেওয়া আসুন আমরা সে আয়তের দিকে চলে যাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুন্দর করে বলছেন সবাই বলুন জোরে বলুন আল্লাহ একবার সরল একটা অনুবাদ করে দিই আল্লাহ তিনি কে ইলাহা কোন ইলাহা নাই কে ছাড়া আল্লাহ ইল্লাহ घुमे भाव बुजते कि तंद्रा हिनाह तंद्रा छंड हवा তো আল্লাহ পাক বলছেন ঘুম তো দূরের কথা যাকে তন্দ্রাও ধরতে পারে না স্পর্শ করতে পারে না জোরে কারণ সুবাহান আল্লাহ আসমান জমিনে যা আছে সব কার আল্লাহ এই জায়গায় বান্দার কোন তাকা বড়ি আছে কেউ সুপারিশ করতে পারবে না কারো অনুমতি ছাড়া আসতে বলবেন না কারো অনুমতি ছাড়া আল্লাহর অনুমতি ছাড়া এরপর সামনে যা আছে তাও তিনি জানেন পিছনে যা আছে অমা খালফাহ তাও তিনি জানেন তাহলে সর্বজানতাকে না গোয়েন্দা সংস্থা সর্বজনতাকে 
কেউ তার এলেমের সমকক্ষ হতে পারে না আল্লাহ তালার যে এলেমের ধারে পাশে কেউ যেতে পারে না তবে হ্যাঁ যতটুকু আল্লাহ দিয়েছেন ততটুকু জানে কে দিয়েছেন তাও বলতেছেন তোমাদেরকে দিয়েছে আমি খুব সামান্যতম জ্ঞান তার ঠেলাতেই মানুষ কত দূর গেছে মঙ্গল গ্রহে সামনে ফ্ল্যাট হবে বিল্ডিং হবে কত কি হচ্ছে মঙ্গল গ্রহে অফিস হচ্ছে কত কি তৈরি করছে মানুষ আচ্ছা এরপর তার রাজত্ব তার গদি তার ক্ষমতা তার চিয়ার আসমান জমিন বরাবর যেরকম সুবহান আল্লাহ আর তুমি বেটা দুদিনের মন্ত্রী হয়ে আর তিন দিনের নেতা হয়ে একটা মানুষকে খুন করো একটা মানুষকে জব করো তুমি চির জাহান্নামী জন্নাতের গন্ধ পাবো না একটা মানুষ আল্লাহ পাঠালেন একজন মানুষের দাম আছে না নাই একজন মানুষের দাম কত ফাঁকা জামিয়া আল্লাহ বলেছেন যে একজন মানুষকে কেউ হত্যা করা মানে গোটা পৃথিবীর মানুষকে হত্যা করা আমার দেশে কঠিন কাজ তো মেরে ফেলে নাকি সহজ সস্তা ভাড়াটে খুনি পাওয়া যায় দশ হাজার টাকা দিলে পরে যা খুন করে আয় খুন করে আসে সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ রাজত্ব একমাত্র কারো কারো হবে না রাজত্ব একমাত্র কার আল্লাহ পাকের তিনি কত বড় মহান কত বড় ইলা শুধু স্মরণ অনুবাদটা আমি করলাম এ সমস্ত রক্ষণাবেক্ষণে তাকে কখনো ক্লান্ত মনে হয় না তার কোনো ক্লান্তি নাই জরকাল সুবহান আল্লাহ ক্লান্তি আছে তার তিনি হচ্ছেন মহান তিনি হচ্ছেন সীমাহীন প্রভু সীমাহীন ক্ষমতার আধার তিনি কে আল্লাহ পাক আমার বন্ধুগণ যদিও একটা আয়াত কিন্তু আয়াত অনেক লম্বা এবছর আমি শুরু করব আগামীতে যদি সুযোগ হয় আবার এখান থেকে কথা হবে আমার বন্ধুগণ প্রথম জায়াতটা দিয়ে শুরু করলেন যে নামটা দিয়ে তিনি কে তিনি আল্লাহ যিনি ইচ্ছানা কোন ইলাহা নাই ইলাহা মানে কি ইলাহার সংজ্ঞাটা কি আল্লাহ রাবুল আলমিন নিজেই তার তফসির করছেন সুরেন ভিতরে বলছেন <Sessly> আমান <Sessly> এবং সেই বৃষ্টির মধ্য দিয়া এই বাগান বাগ বাগিচা কে বানিয়েছেন আল্লাহ নিজেই প্রশ্ন করে বলছেন তিনি যদি এতটুকু পারেন আল্লাহর সমকক্ষ কোন ইলাহা আছে নাকি আসতে বলবেন না আছে নাকি আল্লাহর সমকক্ষ কোন ইলাহা নাই এই শব্দটাই বাক্যটা পাঁচবার বলেছেন গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন হাফেজ কোরআন আমার ডান পাশে বসে আছেন অনেকে হাফেজ কোরআন বসে আছেন পাঁচটা বার বলেছেন এরপরে আয়তে বলছেন আর্দ করার 
أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون جربلون الله أكبر آيات قلو شنو كي بيروك تلك شاتنا دير شنو كي دي سواب جدي ناو بوزي شنو بو سواب پي جاب جركن سبحان الله تيني بول چنو زمين تاكي چلا فرارو پجوگي كي كور ديلو تما دير جنو امن پرسن بطوك حرف استفهام شبد پرائك كور چهن پرائك كور بول چهن اير پر بول چهن دي اچي شكن ابر نود نودي دي اچي खाल बिल दिए थी, दुरिया दिए थी, शाब किस दिए थी ये देवा तो क्यों देना है? अइलाहुम मालाह, अल्लाह शमक को कोई लहा आर क्यों किया थे? आज ते बोल बे ना थे? दुई टाइय चले गया लोग, तृतीय ते बोल चेन, अम्मायु जीबुल मुद्दतरा इधा दागु यक्षिफु सो अव यज़ालुकुम खुलफा अल्लाह أإله مع الله قليلا ما تذكرون جربون الله أكبر أشستوه يا شوف بكاي ده يبور يا شوف شستوتا كيدي بين أستي بول بين نكيدي بين بيبوده بور يا شوف مصيبوده بور يا شوف رهاي كيدي بين أتب أإله مع الله الله شمك ككون إله كواشنا كي आस्ते बोल बे ना चेना की एर पर अल्लाह रब्बुल अलामीन चार चुटुट बारे बोल लेन अम्मे ख़दी कुम फी ज़ुलमातिल बर्री वल बहरी व मै युरसिल रियाह बुशरम बीन यदई रहमती अइलाहुम अल्लाह ताला تعالى الله عما يشركون جربلون الله أكبر عندك رجل تمي جلس ثلي شيشما عندك رجل جنة أكاشة چانت چا دي دي چنك دينير بلا شمست كاس شمست كس باست من جنة شرج دي چنك الله دي چن اي آلو جيني الله دي لن اي الهم مع الله शी अल्लाह शमको कुकुनी लहां के वाचना की अल्लाह प्रश्नों को रे बोल चेन पंचम बार बोल चेन एक तक कोता बार बार बोल चेन माने गुरु तो कम दान अभिषिद दवा पांच बार बोल लेन पंचम बारे बोल चेन अम्मे युब्दी उल खलक फम युइदुहु व मै यरजुकुम मिन सम्माई वल अर्द أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ جرب لون الله أكبر پرثم سشتی کے کورے چھل جائے پرثم سشتی کار اور تب تر شمک کو کنے الہا کیو آس تے بول بننا چھنا کی کیو نائی امار بندگون شی اللہ کی بھی شاش کرتے چاہے نا अल्लाह की मानते चाहे ना अल्लाह के विश्वास करने या मुनस्त्रणीर नास्ते कामार देश मनो है नहीं आस्तक उनको ना चाहे ना नहीं अच्छे क्रिश्चियन यहूदी रसूल की गली दाय ना माइकल एच हार्ट द हंड्रेड एक तो बॉय लिख लेने एक सुजुन मुरशीद तालिका तीन कोड लेने एक तो बॉय रे बितोरे एक जन क्रिश्चियन एक � स्थान दिए चंन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहूदी क्रिश्चियन ने रसूल के गाली दवार शहोंस पाए न माने शुजुक पाए न गाली देवो क्या मने लोग तो तो मोहान क्रिश्चियन रा इतिहास बीत रा पश्चिम अभिशर कोई इतिहास बीत रसूल के गाली दाई नहीं बरोंग चतरा बोला छह पृथ्वी ते रक्तपात हिन विजय और से रसुल के लिए हमारे किस मुस्लिम नामधारी नराधम नरपशु 
রসুল কিনে বাজে মন্তব্য করে উচিত ছিল এদের জিম্বা টেনে ছেড়া ওই সমস্ত বাতিলদের মোকাবেলা করতে রাজি আছেন কারা কারা দু হাত উঁচু করে দেখান আল্লাহ সবার হাতকে কবুল করেন জোরে বলে আমিন আরো জোরে আমিন আজকে মুসলমান আল্লাহকে ভুলে গেছে আল্লাহকে চিনে না আল্লাহর কথা মনে থাকে না খাওয়ার সময় বিসমিল্লা কবে কখন খাইয়া হুঁশ পায় না আসে না নাই আসে না নাই আসে আল্লাহ তাও রাগ করেন আল্লাহ বলেন মাঝখানে মনে হয়েছে বল বিসমিল্লাহ তাও বল আমি তোকে মাফ করে দেব জোরে কেন সুবাহান আল্লাহ তাও বল ঘুমিয়ে কাজা করেছে ফজর তখনও জাগনি যখনই জহর কবি নজরুল কত সুন্দর করে কবিতার ছন্দ মিলিয়ে দিয়েছেন যাও এ সার জামাদের সামিল হও আল্লাহ মাফ করবেন কি সুন্দর কথা তারাও কবি সাহিত্যিক আল্লাহর পক্ষে কথা বলেন আর আমার দেশের কিছু কিছু শয়তান এক শয়তান মোর্ষের সাব্যসাচী লেখক কি যেন নাম না না শামসুল হক নামটা বলেই ফেললাম मोनाफेक कम सम्मानित भाई कष्ट हम समस्या असुविधा তবে হ্যাঁ হকের পক্ষে কথা বলবো বাতিল শক্তির কাছে আমরা মাথা নত করবো না হক কথা বলবো যা হবে হবে আরে বাঁচবো কয়দিন এত চিন্তা করে লাভ আছে নাকি তবে আওয়ামী লীগ আমার শত্রু না বিএনপি আমার শত্রু না জামাত আমার শত্রু না জাতীয় পার্টি আমার শত্রু না শত্রু হল আল্লাহ এবং নসুলের বিরুদ্ধে যারা চলবে তারা আমার শত্রু এক্ষেত্রে কি সবাই একমত সবাইকে একমত আল্লাহ কবুল করুন জোরে বলি আমিন আল্লাহর বক্তব্য এরকমই তালাও ইলা কালিমাতিন তালাও ইলা কালিমাতিন সাওয়া ইম বাইনানা ও বাইনাকুম এক কালিমার দিকে আসো সব পথ ছাড়ো কালিমা ধরো কয়টা একটা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একটা কালিমা ধরো একটা কালিমা ধরো তোমরা আল্লাহকে ভুলে যেও না কিন্তু আমরা সব কিছু ভুলে গেছি আল্লাহকে ভুলে গিয়েছি মসজিদ ভুলে গেছি মন্দির ভুলি নাই দুর্গা পুজো যখন আসে আমার দেশের কিছু বুজুর্গ যুবকরা যায় যায় না বুজুর্গ যুবকরা সেই দুর্গা পূজার প্রসাদ খাওয়ার জন্য ভিক্ষুকের মতো ছায়া বসে থাকে আছে না তুমি কি ফকির যে তুমি সেখানে যাবা তুমি কেন যাবা সেই জায়গায় নব্য যুগের সভ্যতা মহে কেটে ফেললে সব বাঁধন মসজিদ ছেড়ে মন্দিরে গিয়ে বাসা বেঁধে চোহায় এখন ইকবাল আফসোস করে বলছেন ইকবাল আর এক জায়গায় বলছেন হাই আগর ইয়াদ তো কাফির কি তারানি হি পস হ্যাঁ আগর নি ইয়াদ তো মসজিদ তো সফায়াদ নি কাফিরদের আওয়াজ তোমার ভালো লাগে অবিশ্বাসীদের আওয়াজ তোমার প্রিয় সঙ্গীত মনে করে মনে করে নিয়েছ অথচ মসজিদের আওয়াজ তোমার মন থেকে দূরে চলে গেছে মসজিদের আওয়াজ তোমার ভাল লাগে না এটা কি মুসলমানের লক্ষণ না মোনাফিকের লক্ষণ মোনাফিকের লক্ষণ আমার বন্ধুগণ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন গোটা কোরআন শরীফে যত কথা বলেছেন গোটা কোরআনের ভিতরে 
তিন প্রকার কথা বলেছেন তৌহিদের কথা বলেছেন রেসালাতের কথা বলেছেন আখেরাতের কথা বলেছেন তিনটা ভাগ করলে পরে একটা ভাগ দশ বারা বলেছেন তাওহিদের কথা মানে উলুহিয়াতের কথা ইলাহার কথা জোরে কারণ আল্লাহর পরিচয় ছাড়া আমি আল্লাহকে চিনব কেমনে আল্লাহকে চেনার দরকার সবার পরে না সবার আগে সবার আগে তাকে চিনতে হবে আগুন কি আমরা ভয় পাই কেন কেন ভয় পাই আগুনে হাত দিলে কি হয় পড়ে যায় শিশু ভয় পায় শিশু ভয় পায় আমরা আগুন থেকে দূর বাড়ি আর শিশু আগুন দেখলে আগায় যায় আগুনের জ্ঞানটা শিশুর না থাকার কারণে সে আগুনের দিকে এগিয়ে যায় আর আমাদের আগুনের জ্ঞানটা থাকার কারণে মারি দূর তাল্লাহকে যদি আমি না চিনি আখরাতকে যদি আমি নাই বুঝি আমি কেমনে আমি আল্লাহকে বুঝবো আল্লাহকে জানবো এই জন্য আল্লাহর পরিচয়টা আল্লাহ পাক গোটা তিরিশ পাড়ার দশ পাড়াই দিয়েছেন তার পরিচয় তিন এরপরে প্রশংসা সবই কেবল তোমারই সবাই বলুন প্রশংসা সবই কেবল তোমারই রব্বন আলামি দয়ালো মেহেরবান করুণা ও ফোরান দয়ালো মেহেরবান করুণা ও ফোরান আর কেউ নয় তুমি মালিক শেষ বিচারের দিন শেষ বিচারের দিন প্রশংসা সবই কেবল তোমারই রব্ব আলামি আল্লাহ আকবর মতির রহমান মল্লিক মারা গেছেন কি সুন্দর কবিতা রেখে গেছেন কেমন পর্যন্ত তার জন্য মানুষ দোয়া করবে আল্লাহ আমার মল্লিক ভাইয়ের কবরকে তুমি আল্লাহ জান্নাতের নূর দে মোনাভার করে দাও জোরে বলি আল্লাহ আমিন তারাও কবি তারাও সাহিত্যিক কিন্তু আজকে আমার দেশের সাহিত্য অঙ্গনকে নষ্ট করেছে কিছু নষ্ট নাস্তিক চক্র ঠিক কি না এদেরকে কান ধরে সেখান থেকে নবায় দেওয়া দরকার আল্লাহকে চেনো না তোমার চার পয়সা দাম আল্লাহর কাছে নাই সবার আগে চিনতে হবে কাকে আসতে বলবেন না কাকে চিনবো আমরা আল্লাহকে চিনবো কষ্ট হচ্ছে আপনাদের হাজিরা হস করতে যায় তালবিয়া পড়ে তালবিয়া পড়ে না লব্বাইক লব্বাইক শারিক এলাকা লব্বাইক ইন্নাল হামদা ওয়ান্নিয়ামতা তারপরে বলেন বলেন ইন্নাল হামদা ওয়ান্নিয়ামতা লাকাওয়াল মুলক লা শারি কালাক লা শারি কালাক মানে কি তোমার সঙ্গে আর কোন শরীক তোমার সমকক্ষ আর কেউ থাকতে পারে না এই মুসলেকা দিয়ে হস করে আসলাম এই এই তালবিয়া মানে বুঝা দিলাম তোমার বিধান ছাড়া পৃথিবীর কোন বিধান আমি মানতে যাব মানতে যাব আমার দেশের সিনেমা হলের সিনেমার নায়করা হস করে আসে এবং দোয়া চায় দেশবাসী দোয়া করবেন আমি যেন হস করে আসতে পারি হজের ফরজ কাজ যেন সম্পন্ন করতে পারে এরকম হাজি আমার দেশে আসে না নাই হাজি আবার আইলো ঠেলে আইল ঠেলে হাজি আসে না নাই মনে সাজাত পরে নাই আসে না নাই সম্মানিত ভাইয়েরা আমাকে টিকে থাকতে হবে ওহ দানিয়াতের উপরে একত্ববাদের উপরে একমাত্র এক কে 
আসতে বলবেন না কে আমার আল্লাহর আর একটা পরিচয় আছে ছোট্ট সুরার ভিতরে আল্লাহ পাক সুন্দর করে তার পরিচয়টা পুরোপুরি দিয়ে দিয়েছেন যারা পড়েন সঙ্গে পড়ুন এই সুরার নাম কি না কুলহু অনেকে কুলহু পারে কিন্তু এক পারে না আলহামদু পারে কিন্তু সুরা ফাতিয়া পারে না আসে না ভাই বলেন তো আচ্ছা এই জন্য কুলহু কইলাম তো রসুল একটা টিমকে পাঠালেন কোন একটা কাজে সেই টিমের একজন ইমাম বানালেন সেই ইমাম সাহেব করেন কি প্রত্যেকটা ওয়াক্তে নামাজে দাঁড়ালে পরে ইমাম সাহেব শুধু সুরা এখলাস দিয়ে নামাজ শেষ করেন প্রত্যেক ওয়াক্তে সুরা এখলাস মুসল্লিদের মধ্যে বিরক্ত লেগে গেল কত বড় বড় সুরা আছে কত সুন্দর সুন্দর সুরা আছে শুধু সুরা এখলাস পড়ে সাব একেনা বিরক্ত হয়ে নবীর সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহি ইয়া হাবিব আল্লাহি এমন ইমাম দিলেন সুরা এখলাস ছাড়া কোনো সুরাই পারে না আমার নবীজি বললেন সোনা সাহাবিরা আমার সাহাবিকে তোমাদের ইমাম কে আমার সামনে ডাকো আমি তাকে তালাশ করছি তাকে নিয়ে আসা হলো আমার নবজি তাকে বললেন ওরে আমার সাহাবি তোমাকে নেতা করে পাঠালাম শুধু সুরায় ক্লাস পরে নাকি নামাজ শেষ করো এর কারণটা কি সেই সাহাবি নবীর সামনে হঠাৎ করে কেঁদে ফেললেন চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলছেন ইয়ারে সুর আল্লাহি আমি গোটা কোরআন শরীফ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সবই জানা আছে কিন্তু নামাজে যখন দাঁড়াই আমার কাছে মনে হয় আল্লাহর চেনার ক্ষেত্রে আমার কাছে এটাই মনে হয় যে গোটা কোরআন শরীফের ভিতরে সুরে ক্লাস ছাড়ার প্রকৃত সুন্দর সুরার নাই আমার কাছে সুরাটা সবচেয়ে মজার লাগে সবচেয়ে প্রিয় মনে হয় রসুল জড়ায় ধরে বললেন সাহাবিরা শোনো এই মামি তোমাদের রাখতে হবে কেন আমি উনি যে বলে দিলাম সুরেখলাস হলো গোটা কোরআন শরীফের তিন ভাগের এক ভাগ জরকাল সুবাহান আল্লাহ গোটা কোরআনের তিন ভাগের এক ভাগ মানে তিনবার পড়া মানে গোটা কোরআন শরীফ পড়া সবাই পড়বো জরকান জরকান নামাজ না পড়লেও চলবে অপশনালে একশো পেলাম অতিরিক্ত সাবজেক্ট একশো পেলাম কম্পালসারিতে জিরো পাস আসবে আসবে নামাজ সবার আগে সবাই পড়ব তো সবাই পড়তে রাজি আছেন তো আচ্ছা এখন আল্লাহর পরিচয়টা আমরা নিলাম ঠিক আছে কিন্তু আল্লাহর পরিচয় পাওয়ার পর আল্লাহর যে মহাব্বতটা আমি আমার দিলের মধ্যে আনবো সরাসরি আমি আল্লাহর ভালোবাসা কিন্তু পাবো না আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে একটা ভায়া লাগবে একটা মাধ্যম লাগবে তিনি কে মোহাম্মদ সাল্লাহু মোহাম্মদ সাল্লাহু আলাই সাল্লাম রসুলকে মোহাম্মদ করতে হবে নিজের জীবনের সাইতে একটু কম একটু কম না একদিন ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ আনহ নবীর সামনে বসে আছেন রসুল বললেন ওমর তুমি আমার কেমন ভালোবাসো সব বন্ধ করে কে হুজুর আমার জীবনের সাথে একটু কম কি কথা কি বুঝতেছেন রসুল বললেন তোমার ইমানটা পাকা হয়নি তিনি চোখ বন্ধ করে হু করে কেঁদে ফেলে বললেন আল্লাহর কসম করে বলি আমি অমর আমার জীবনের চাইতে আপনাকে বেশি ভালোবাসি সে ভালোবাসা কি তারা দেখেন নাই সব সাহাবি হিজরত করে রাতের আধারে রসুল চলে গেলেন এবং আগে ভাগে কিছু সংখ্যক সাহাবিকে রসুল পাঠিয়ে দিলেন আবি সিনিয়ায় বিভিন্ন জায়গায় তারা হিজরত করলেন সবাই হিজরত করেছেন রাতে লুকে লুকে হাজরে তো আমার সকালবেলা উঠে দেখেন তার বাড়ি রসুলের বাড়ির সামনে গিয়ে দেখেন রসুল নাই মেজাজ গেছে গরম হইয়া আবু জেহেলের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন এই আবু জেহেল মক্কার সিটি মেয়র মক্কার কি মেয়র ভোট ছাড়া কি ছাড়া ভোট ছাড়া এখনো কি ভোট ছাড়া হয় আজ তো কেন কেন ভোট ছাড়া হয় ভোট 
আবু জেহেল সামনে দাঁড়ানো হাজরা তোমার ফারুক বলছেন এ আবু জেহেল সিটি মেয়র তুমি রসুল কই তোমার নাগরিক তো দেখি না একটা তুমি হলে এই মক্কার নেতা মক্কা চালাও তুমি প্রশাসন তোমার হাতে রসুল কই আবু জেহেল কো আমি জানি না জানিস না কেন আল্লাহ আকবর বলবেন না বুকে সাহস আছে না নাই আসতে কবে না আছে না নয় बुके चले ग আবু জেল কিছু উশৃঙ্খল লোক লাগায় দিল নেতা লাগায় দিল উশৃঙ্খল কিছু ছেলে পেরে লাগিয়ে দিয়ে বলল ওরে মার যখন দেখলেন কিছু উশৃঙ্খল ছেলে পেলে অস্ত্র হাতে তার সামনে দাঁড়ায় গেছে তরবারি নিয়া হাজরা তোমার তরবারিটা উঁচু করলেন উঁচু করে বললেন কে আছিস বউকে বিধবা বানাবি আল্লাহ আকবর বলবেন না কে আছিস তার সন্তানকে এতিম বানাবি এদিকে আয় আল্লাহ আকবর শয়তানও ভয় করে যে রাস্তায় অমর সে রাস্তায় শয়তানও নাই আল্লাহ একবার বলবেন না কি দাপট ছিল তার কি প্রভাব ছিল তার আমরা দোয়া করি আল্লাহ তুমি তো বলো নাই যে অমরের মতো অমর পৃথিবীতে আসবে না তুমি বলেছ নবী আর আসবে না একটা অমর বর্তমান দুনিয়ায় দারুণ প্রয়োজন রোহিঙ্গার মুসলমান রাজকে মার খেতে খেতে শেষ হয়ে গেল তাদের পাশে আজকে কেউ নাই কেউ নাই মঙ্গু শহরের কোটিপতি ব্যবসায়ী বস্ত্র বিজনেস করেছে কাপড় ব্যবসা করেছে মুসলমান মঙ্গুতে কোটি কোটি টাকার লেনদেন করেছে সেই লোকটা আমার দেশের সেই ক্যাম্পে এসে লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ত্রাণের সামগ্রিক লাইনে লাইনে এসে নিচ্ছে গতকাল ছিল কোটি কোটি টাকার মালিক সব নিয়ে নিয়েছে শুধু সম্পত্তি নেয়নি সতীত্ব নিয়েছে জীবন নিয়েছে মার স্তন কেটে ফুটবল বানিয়েছে শিশুর মাথা কেটে সন্তানকে বলছে ফুটবল বানায় গোলপোস্ট কর আজকে মুসলমান নিশ্চুপ নির্বাক কোনো কথা বলে না ওরা যেদিন আমার বিরুদ্ধে কেমতের দিন আল্লাহর আদালতে দাঁড়িয়ে মামলা করবে জবাব দেব কি কি জবাব দেব আমরা অবশ্যই জবাবের ভাষা আমাদের বের করার প্রয়োজন আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আচ্ছা প্রাইম মিনিস্টারকে ধন্যবাদ উনি সুন্দর একটি শ্রেষ্ঠ কথা বলেছেন এই দীর্ঘ সাতটি বছরের আমার কাছে মনে হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কথা তিনি বলেছেন এক বলক এক বেলা কম খাব রোহিঙ্গার পাশে গিয়ে দাঁড়াবো এটা প্রশংসার দাবি রাখে এটা মানবতার কথা এটা কল্যাণের কথা এটা মানুষের কথা কিন্তু জনগণের টাকা জনগণের টাকা দিয়ে অস্ত্র কিনে জনগণকে গুলি করা কিন্তু মানবতার কথা নয় ঠিক কি না থাকতে হবে সবসময় মানবতার কল্যাণে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে যেটা ভালো যে ভালো বলবে না সে মোনা ফেক ভালোকে আমরা ভালো বলবো যেরকম ইনশাল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আলোচনা চালাবো খুব ম্যানেজ করে খুব চিন্তা ফিকির করে কথা বলতে হয় কেন জানেন সবাই মাহফিল আসে কয়েক শ্রেণী একটা শ্রেণী আসে শুধু শোনার জন্য একটা শ্রেণী আসে হুজুরের চেহারা দেখার জন্য একটা শ্রেণী আসে সুর শোনার জন্য আরেকটা শ্রেণী আসে শোনার জন্য এবং মানার জন্য আর আরেকটা শ্রেণী আসে কান পেতে শোনে কোনটা ভুল কয় হুজুরে ধরব আমার কথা কি বুঝতেছেন বিভিন্ন শ্রেণী আছে কথা কি বুঝতেছেন আবার আছে সামনে প্রজেক্টার ক্যামেরা দেখেন না এরকম করে চায় আছে মনে হয় কখন যে খায় ফেলবে আমার আল্লাহ যান যা বলছি সব অটো রেকর্ড হয়ে গোটা পৃথিবী সাপ্লাই দেবে এই জন্য কথা বলতে গেলেও একটু চিন্তা ফেকের করেই কথা বলতে হয় যেটা থ্রো হয় সেটিকে আর ব্যাক করা যায় ব্যাক করা যায় না এই জন্য আবেগ দিয়ে 
सम्मानित भाई तब हाँ আমার এলাইম কেন সত্যি তেমন কিছু নাই মানুষ দাওয়াত দেয় একটু কথা বলার চেষ্টা করি আমি সবার কাছে দোয়া চাই সবাই কেমন যেন দোয়া করবেন সবাই দোয়া করবেন তো আল্লাহ যেন হক কথাগুলো জাতির সামনে উপস্থাপন করার তাহফিক দান করেন আল্লাহর কাসম করে বলি আমি যে কথাগুলো বলি চেষ্টা করি সবার আগে আমি আল্লাহকে খুশি করার মানুষকে খুশি করার জন্য আমি কোনো কথা বলতে চাই না रसुल के भलोबा सब चाहते कम ना बस भलोबासा चार प्रकार भलोबासा कई प्रकार चार प्रकार चार क्षेत्र भलोबासा देखाते एक नम्बर हल अल्लाम आल्लर संगी भलोबासा ईमानदार जरा तरा सब चे बी भलोबाजे का निजे जीवन चाहते बस भलोबाजे सकल मानस रसुल सब चे बी भलोबाशार प्रिय पत्र ना हब हूं एक जन आलोचना कर ठीक नब्बन क्या भलते चाओ सामने दिल मक्का मदीन चले गुम्मे दुनिया सब छाड़बारबीर छाड़बना सब छड़े देव नबी के छाटते कथा बोला मात्र गफिर गल्प मजे जत स्वामी के डाक दिए स्वामी गो अपना कैम भलोबाशन उम्मे सलमार कथा शुने अबू सलमा बोलना स्त्री तुम्हारे मन 
হ্যাঁ আপনি আমাকে ভালোবাসেন কিন্তু আজকে একটা প্রশ্ন করে একটু বুঝতে চাই আপনি আমার কেমন ভালোবাসেন কি প্রশ্ন করবে বলো এবার তিনি বলছেন আমার স্বামী গো আমি যদি আপনার আগে মারা যাই আপনি কি আমার পরে বিয়ে করবেন নাকি দেখছেন প্রশ্ন মেয়েদের প্রশ্ন কিন্তু এইগুলি বেশি হবে মেয়েরা কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটু কৃপণতা দেখায় কিন্তু আল্লাহ কিন্তু বলেছেন মেসনা ও সুলাসা রুবা তোমরা বিয়ে করো দুই দুই তিন তিন চার চার বিয়ে করেন সবাই নাকি দেখছেন সবাই চুপচাপ কিছুই কয় না তাও রাজি চুপ থাকা সম্মতির লক্ষণ আর সুকু তুমি না রজা চুপ থাকা সম্মতির লক্ষণ কিন্তু না রসুল বলেছেন আল্লাহ বলেছেন ফাওয়াহিদাতান একটাই যথেষ্ট কটা যথেষ্ট একটা কিন্তু একটা সাইনবোর্ড রেখা হাজার নারীর সঙ্গে চলাফেরা করবা এগুলো করার চাইতে তুমি চারটা করো আমার কথা কি বোঝা গেল জেনার কাজ বন্ধ করো বিয়ে করে জেনা করবা কোরআনের আইন থাকলে বলে তোকে পাথর মেরে শেষ করে দেবে আমার কথা কি বোঝা গেল এত বড় বিশাল অপরাধ তুমি করবে না আমি তোমার ভিতরে এই হুকুমের ভিতরে জীবন নিহিত রেখেছি তুমি জেনা করো না বিয়ার একটা করো আগের যুগের দাদাদের যুগে বউ দুই তিনটা ছিল কিন্তু জেনা ছিল না এখন বউ কম কিন্তু জেনা বেশি আসতে কন কেন আবার বাড়ির স্ত্রীরা বলে যে শোনো ওকাম কুকাম যা করো করো আমি কিন্তু সাইনবোর্ড একটাই এরকম আছে না কিছু এটা কি বৈধ কথা আসতে কবেন এটা কি বৈধ কথা হয়তো আমার মারা বলতেছেন হুজুর আপনি এগুলো কিউ শুরু করলেন এটাই বাস্তব স্বামীকে গুণাগার বানানো যাবে না স্বামীকে গুণা মুক্ত রাখতে হবে কারণ আপনার স্বামী তো তার সম্মান আপনার সম্মান ঠিক কি না তবে হ্যাঁ উত্তম হচ্ছে একটি বিয়ে কয়টি বিয়ে একটা বিয়ে এটা উত্তম কারণ আল্লাহ তাহলে সমতা রক্ষা করতে পারবে না যখন দুইটা হয় এটা ব্যালেন্স করা সহজ না কঠিন তবু মেয়েদের ক্ষেত্রে আরো খুব সহজ না কঠিন মেয়েদের পালা কিন্তু খুব কঠিন ব্যাপার রসুল মাঝে মাঝে হিমশিম খেয়ে যেতেন একবার মধু খাওয়া বন্ধ করে দিলেন আমার স্বামী আপনি কি আমার মরার পর আমি যদি মরে যাই আপনার আগে আপনি কি বিয়ে করবেন আবু সালমা চালা কি করে বললেন শোনো তোমার কি পছন্দ ক কি আপনি কি কথা বুঝতেছেন আমাদের মধ্যে হয় এখনকার স্বামী বউর মধ্যে কিন্তু এই অন্তত কথাটা হয় কিন্তু মাঝে মাঝে যে তুমি যে কিরকম করবা আমি মরে গেলে আল্লাহ জানে তুমি কি বিয়ে করবা কসম্ভব বউ মরলে তিন দিনও পার হয় না ঠিক কি না আচ্ছা ওমে সালমা এই প্রশ্ন করলেন আবু সালমা বলছেন তোমার কি পছন্দ হয় ওমে সালমা বলছেন আমার স্বামী গ আমি আপনাকে দারুণ ভালোবাসি আপনি আমার একমাত্র স্বামী আপনি যদি দুনিয়াতে বেঁচে থাকেন আমি যদি আপনার আগে মারা যাই আমার মন বলছে আপনি জীবনে আর দ্বিতীয় কোনো বিবাহ যেন না করেন এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আবু সালমা মুস্তি হাসি মেরে বললেন উম্মে সালমা তুমি আমার ব্যাপারে যে কথাটা বলে দিলে যেহেতু তুমি খুশি হতে চাও বিয়ে না করলে পরে আমার যদি আমার মৃত্যুর পূর্বে যদি তোমার মৃত্যুটা হয়ে যায় ওয়াদা করলাম জীবনে আর কোন নারীকে আমি স্ত্রী বানাবো না আমি কোনো বিয়ে করব না কিন্তু আমার স্ত্রী আমার কথা কিন্তু শেষ হয় নাই ওম্মে সালমা শোনো কিন্তু এটার যদি সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যায় তুমি না মারা গিয়ে যদি সে আগে যদি মরে মরে যায় আমি মরে যাই আমি আবু সালমা যদি তোমার আগে মারা যাই তুমি দুনিয়াতে বিধবা হয়ে দুনিয়াতে জীবন যাপন করবে আমি এটা চাবো না তুমি যা চেয়েছো আমি তার উল্টা চাবো আমি আল্লাহকে বলি আল্লাহ আমার স্ত্রীর আগে যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায় তোমার কাছে এটাই আমি ফরিয়াদ করি আমার স্ত্রীর জন্য আমার চাইতে উত্তম স্বামীর বন্দোবস্ত তুমি আল্লাহ করে দিও স্বামী হচ্ছে সোশ্যাল সিকিউরিটি স্বামী কি সোশ্যাল সামাজিক একটা নিরাপত্তা একটা পারিবারিক নিরাপত্তা স্বামীর 
আল্লাহর কাছে উম্মে সালমার চাইতে আবু সালমার দোয়াটা বেশি পছন্দ হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আবু সালমার দোয়াটা কবুল করে নিলেন অনেক লম্বা কথা কষ্ট হচ্ছে নাকি আলোচনা চালাবো জোরে বলি ইনশাআল্লাহ আচ্ছা খুব সুন্দর আপনারা আজকে শাহজাদপুরে সামার কলেজে ঠান্ডা হয়ে গেছে এই মাহফিল প্রত্যেক বছর হোক সবাই চান তো জোরে বলি ইনশাআল্লাহ যদিও পরে কহর ছাড়িও না শহর একটা কথা আছে শহরের প্রাণ কেন্দ্রে মাহফিল তো এটা সৌন্দর্য আলাদা কাজ করে রসুল কি গ্রামের লোক ছিলেন না শহরের লোক ছিলেন শুধু কি শহর না ক্যাপিটাল সিটি রাজধানীর লোক ছিলেন সম্মানিত ভাইয়েরা কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য সিটি এবং মূল শহরের প্রোগ্রামগুলো আয়োজনের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক রেস্ট্রিকশন করা হয় অনেক বাধা দেওয়া হয় আমি মনে করি কোরআনের তফসির মাহফিলে যারা বাধা দেয় তারা হচ্ছে এই সামার নতুন ফেরাও এ মাহফিল চলবে জোরে বলি ইনশাল্লাহ আর জোরে বলি ইনশাল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা আবু সালমা পৌকে রেখে চলে গেলেন ইসলামের টানে আল্লাহর টানে নবীর টানে জোরে কন সুবাহান আল্লাহ বইয়ের মায়ের ছেড়ে দিলেন সন্তানের মায়ের ছেড়ে দিলেন ব্যবসার মায়া ছেড়ে দিলেন সব কিছুর মায়া ছেড়ে দিয়া খেজুরের পাকা বাগান আল্লাহ পাক আমাকে নিজের চোখে দেখিয়ে দিয়েছেন খেজুরের পাকা বাগান গুলো দেখলে করে যে ঠান্ডা হয়ে যায় এত এই মরুর ভিতরে এই বালুর ভিতরে কোনো পানি নাই কিছু নাই আর সেই মরুর ভিতরে এত সুন্দর এত সুন্দর খেজুর গাছ এত সুন্দর ফল ধরে আছে এই খেজুরটার ভিতরে আল্লাহ পাক এত প্রকার শক্তিশালী এত প্রকার শক্তিশালী জিনিস রেখে দিয়েছেন রসুল মাঝে মাঝে বলতেন যদি কেউ সাতটা খেজুর সাতটা খেজুর প্রত্যেক দিন সকালবেলা যদি আজও খেজুর খেতে পারে মৃত্যু রোগ সারা সমস্ত রোগ ঔষধ তার কাজ দিয়ে দেবে জোরে কনসুবাহ সেই খেজুরের পাকা বাগান পাকা বাগান ছেড়ে দিলেন ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে দিলেন আবু সালমা চললেন মদিনার পথে একটি বছর চলে গেল উম্মে সালমা তিনিও দিওয়ানা হয়ে গেলেন তিনি ভাবলেন আমি যেমন করি হোক মদিনার দিকে চলে যাব বাপ মার চক্ষু আড়াল করে সন্তান থেকে কোলের মধ্যে নিয়া তিনি দৌড় মারলেন মদিনার দিকে মদিনার মসজিদে তিনি পৌঁছে গেলেন ফজর আজানটা হয়ে গেল নামাজ শেষ হয়ে গেল নামাজের সংবাদ চলে আসলো নামাজের পরে সংবাদ চলে আসলো আজকে রাত্রেই আবু সালমা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে আবু সালমা মারা গেছেন এমন সংবাদ যখন স্ত্রীর কানে চলে আসলো কানকে ভারী করে দিল শোকাহত হয়ে পড়লেন নীরবে কাঁদতে লাগলেন ইন্দালিল্লা বললেন কিন্তু চিৎকার করলেন না আমার দেশে বহু মহিলা আছে স্বামী মরলে পরে সন্তান মরলে হাউমাও করে কাপড় সবুড় ঠিক থাকে না এটা হারাম এটা কি হারাম এটা উচিত না আমার আলোচনা যে সমস্ত মায়েরা শুনছেন একটু কান লাগান সম্পূর্ণ হারাম এটা কারণ মৃত্যু তো এমন একটা বিষয়ের নাম মমিনের জন্য মৃত্যু একটা সুসংবাদ কারণ মৃত্যুর মধ্য দিয়া বান্দা আল্লাহর দিদারে চলে যায় জোরে কন সুবাহ আল্লাহ মৃত্যু হচ্ছে মমিন বান্দার জন্য সুসংবাদ মৃত্যু না হলে আমি আল্লাহর সঙ্গে যাব আল্লাহর সঙ্গে কথা বলবো কেমনি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব কেমনি অতএব আজরাইল এটা বিপদের কোনো কারণ নয় আজরাইল হচ্ছে মমিনের জন্য বন্ধু আল্লাহ আকবর এই জন্য সাহাবি সাহাবিরা সাহাবদের তামান্না করেছেন আল্লাহ মানে তুমি শহীদ মৌদ দিও কি মৌদ দিও শহীদ মৌদ দিও আমার বন্ধুগণ স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ শুনতে পেলেন স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ শোনা মাত্র ইন্না বলে ফেললেন চোখের পানি থামাতে পারলেন না সন্তান এতিম হয়ে গেল এতিম সন্তান কোলে নিয়ে আছেন এতিম হয় বাপ মরলে না মা মরলে বলেন 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 কি মরলে এতিম হয় বা মরলে কিন্তু এতিম হয় মা মরলে কিন্তু এতিম হয় না কিন্তু আমার নবীজি এত এমন এতিম ছিলেন জন্মের ছয় মাস পূর্বে 
বাবাকে হারিয়েছেন জন্মের পাঁচ বছরের মাথায় মা কেউ হারিয়েছেন সেই তিনদের সর্দার আমার নবীজির সংবাদ জানতে পারলেন উম্মে সালমা মদিনা এসেছেন আমার নবীজি উম্মে সালমার সামনে দাঁড়ালেন জানাজা সম্পন্ন করে উম্মে সালমার সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন শোনো উম্মে সালমা চিন্তা করো না সন্তান তোমার এতিম কোলে আছে আমি হলাম এতিমদের সর্দার তোমার কোনো চিন্তা নাই তোমার সন্তানকে দেখার দায়িত্ব আমি রসুল নিয়ে নিলাম এরপরে বলছেন উম্মে সালমা তুমি বিধবা হয়েছ তো কি হয়েছে আমি তোমার জন্য উত্তম স্বামীর ব্যবস্থা করে দেব উপযুক্ত স্বামী তুমি পেয়ে যাবে তোমার কোনো চিন্তা নাই তোমার কোনো আশঙ্কা নাই উম্মে সালমার সঙ্গে সঙ্গে বলছেন ইয়ারে সোল আল্লাহ আমার জানা মতে আমার স্বামীর চাইতে উত্তম কোনো পুরুষ এই জমিন আর নাই আমার জীবনে আর কোনো বিয়ে হবে না আমার বিয়ের কোনো প্রয়োজন নাই আমার স্বামীর কোনো প্রয়োজন নাই ইয়ার সুল আল্লাহ আমি স্বামী ছাড়াই সন্তুষ্ট থাকতে পারবো এমনটা কত নবীর কানকে ভারী করে দিল নবী যে চুপ মেরে গেলেন এমন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা চলে আসলো আমার বন্ধুগণ দিন কে ভালোবাসলে ইসলাম কে ভালোবাসলে ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকার করলে পরে দুনিয়া তো কল্যাণ আখরাত মুক্তি সম্ভব আমার বন্ধুগণ সবচেয়ে ভালোবাসা রাখব কার জন্য এক নাম্বার কার জন্য নাম্বার দুই হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লু আলহিসাল্লাম হজরত আবু বাকার আমার নবীর সামনে বসে আছেন রসুল বলছেন আবু বাকার তোমার কাছে তিনটা জিনিস প্রিয় কি কি বলো রসুল বললেন আমার কাছে তিনটা জিনিস প্রিয় চক্ষু শীতলকারী নামাজ মা জাতি আর নাম্বার তিন হলো সুগন্ধি আমার কাছে প্রিয় আবুকুর তোমার কাছে কি প্রিয় বলো হাসদাত আবুকুর বলেন আমার কাছে তিনটা জিনিস প্রিয় এক নাম্বার হলো আপনার সামনে বসে থাকা নাম্বার দুই হলো আপনার দিকে তাকায় থাকা এবং আপনার জন্য আমার জীবনের সকল সম্পত্তি খরচ করে দেওয়া আমার কাছে তিনটা জিনিস প্রিয় সব হলো রসুল কেন্দ্রিক এই জন্য আবু বকরের আমল একদিকে সমস্ত মানুষের আমল একদিকে আবু বকরের আমলের পাল্লাটা আল্লাহর দরবারে বেশি ভারী হয়ে যায় জোরে কনস মহান আল্লাহ একদিন আবু বকরের মেয়ে এবং অমর রাজিলান হোর মেয়ে হাফসা এবং আয়সা দুজনে ছিলেন রসুলের স্ত্রী দুজন স্বামী বাবার বিষয় নিয়ে গল্প করতেছে কিন্তু তোর বাপের আমার বাপ বড় এরকম কিছু গল্প কিন্তু এখনো করে আসে না আসে না আরে তোর বাপের কি আছে আমার বাপের এত এত আসে তোমার বাবার চাইতে আমার বাবা বড় হাফসা বলেন না তোমার বাবার চাইতে আমার বাবার কি দাম কম আমার বাবা সম্পর্কে রসুল বলেছেন আমার পরে যদি কেউ নবী হতো সেই নবী হতো লেখা অমর হতো তিনি হচ্ছেন আমার বাবা দুজন লাগছে এইগুলোর বিষয় নিয়ে একটু তর্ক বিতর্ক এবার দুইজন মিলেই বলতেছে শোনো তাহলে তোমার বাবার কাছে তুমি গিয়ে বলো আমার বাবার কাছে আমি গিয়ে বলি দেখি তো কে বড় হাফসার আদি আল্লাহ নিজের বাবার কাছে গিয়ে বলছেন আব্বা যান চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মেরেছি আপনি আয়সার বাবার চাইতে বড় হাজরা তোমার ফারুক কাঁদতে কাঁদতে বলছেন ওরে হাফসা তুমি কার সঙ্গে কম্পিটিশন লাগায় আসছো আমার ভাই আবু বক আমার ভাই আবু বাকার নবীর মোহাম্মতে নবীর প্রেমে একটা রাত যে হিজরতের রাতে কষ্ট করেছেন সেই হিজরতের রাতের আমল নাম এক পাল্লায় দিলে পরে অমরের সারা জীবনের আমলের পাল্লা এক পাল্লায় দিলে পরে ওম আবু বকরের এক রাতের ওজনের পাল্লায় বেশি ভারী হয়ে যাবে জোরেখান সুবাহান আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসবো আমরা জীবনের চাইতে কম না বেশি আজ থেকে বলেন না কম না বেশি আমার মডেল হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লু আলহিউসাল্লাম এখন মডেল তো ইন্ডিয়ান ফিল্মের যারা অভিনেতা যুবকরা তাদের চুল কাটা তাদের মশলা খা 
তাদের প্যান্ট তাদের শার্টগুলো পরে সেদিন এক যুবক দেখে নামাজে দাঁড়াইছে আমি পিছনে দাঁড়ানো প্যান্ট এত খাটো আর এত শর্ট শার্ট ও শর্ট প্যান্ট ও শর্ট ওই শর্ট প্যান্ট আর শর্ট শার্ট নিয়ে যখন রুকুতে গেছে রুকুতে যাওয়ার পর শর্টের ঠেলায় শার্ট উপরে প্যান্ট নিছে মাঝখানে ফাঁকা আচ্ছা এরপরে ওই প্যান্ট আর শার্ট নিয়ে যখন শেষ দেয় গেছে তখন দেখি প্যান্ট আরো খুলতেছে দেখি যে পিছনের নিচের আন্ডার প্যান্ট বের হয়ে গেছে নামাজ শেষে বললাম এই ওই প্যান্ট খুলে নামাজ পড়লি তো হতো তোর এই হচ্ছে মডেল কষ্ট হচ্ছে আপনাদের এই হচ্ছে পোশাকের হালত এই পোশাক পড়তে মানা করেছেন মোহাম্মদ সাল্লু আলহিউসাল্লাম গিয়েছিলাম গত মাসে সাউথ কোরিয়া সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলাম সাউথ কোরিয়া গিয়েছিলাম কিছু দিনের প্রচারের কাজে গিয়েছিলাম সাউথ কোরিয়াতে গোটা ক্যাপিটাল সিটিতে মাত্র একটা মসজিদ মুসলমান নাই বললেই চলে এখানে ওখানে হোটেল কিন্তু হোটেলের মাংস হচ্ছে শুয়ার আর কুত্তা খাবেন কি খাওয়ার কিছু নাই তো আমি যখন এয়ারপোর্ট ক্রস করে যখন দেশের ভিতরে ঢুকলাম ঢোকা মাত্র আর কোন দিকে চায় থাকা যায় না কাপড় এত শর্ট এত কম যে তাকাবেন কোন জায়গায় তাকানোর কোনো কায়দায় নেই আমি পড়েছিলাম জুব্বা মাথায় টুপি মুখে দাঁড়ি তো এই রকম জুব্বা দেখে ওরা সবগুলো ঘিরে ধরে আমার দিকে চায় আসে আর ভাবতেছে ঠিক মানুষ অন্য কিছু এটি কিছু অঙ্গল থেকে আসলো নাকি মানে ওদের কালচার হলো খুলে রাখা আর মুসলমানের কালচার হলো ঢেকে রাখা পশু খুলে রাখে মানুষ ঢেকে রাখে যারা খুলে রাখে তাদের চরিত্র হচ্ছে পশুর মতো ঠিক কিনা বনের পশুর কোন পোশাক আছে আজ থেকে বলেন আছে পশু খুলে রাখে না আল্লাপ তাকেও ঢেকে রাখার ব্যবস্থা স্থায়ী ব্যবস্থা করে দিয়েছেন পশুকে আল্লাপ স্থায়ী ঢেকে রেখার ব্যবস্থা করেছেন কেমনে দেখেন আমরা আমাদের বাড়িতে গৃহপালিত জন্তুর দিকে যদি নজর দিয়ে দেই দেখতে পাবো তাদের চামড়াটা ঘন ঘন পশম দিয়ে ঢাকিয়ে দেওয়া শীতকালে শীত প্রোটেক্ট হয়ে যায় আবার তাদের গোপনাঙ্গ যা আছে লেজ দিয়ে ঢেকে দেওয়া চামড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়া সকল জন্তু জন্তুর গোপনাঙ্গ কে আল্লাহ আমিন স্থায়ীভাবে ঢেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আর মানুষকে দিয়েছেন এলেম মানুষকে দিয়েছেন লেবাস উত্তম লেবাস পরো নবজির মডেল গ্রহণ করে পোশাক পরো আমি তোমাকে স্বতন্ত্র করে সৃষ্টি করেছি জোরে কনসুবাহান পোশাক পরে না মাথার চুল এই দিক দিয়ে নাই দুই কানের এসিড এই দিক দিয়ে নাই একদম ফাঁকা একদম ফাঁকা একদম চামড়া দেখা যায় আর মাথার উপরে একদম মনে হয় বাংলাদেশি বর্ডার ঠিক আছে না একদম গোল দক্ষিণ তালপট্টির দ্বীপ ঠিক আছে না এই হচ্ছে মাথার চুলের অবস্থা আবার দেখি সেই দিন কোথায় যেন দেখলাম চুল কেটে মানুষের ছবি বানাইছে মাথার মধ্যে ও আরেক শয়তান ঠিক কি এই হচ্ছে অবস্থা খেলোয়াড়ের অভিনেতার কোন ফিল্মের নায়কের পোশাকের মডেল একজন মুসলমান গ্রহণ করবে না মুসলমান গ্রহণ করবে নবীর মডেল মুখে থাকবে দাড়ি মুখে থাকবে কি দাড়ি দাড়িওয়ালা ছিলেন মোহাম্মদ সাল্লু আলহিউসাল্লাম সম্মানিত ভাইয়েরা কষ্ট হচ্ছে কি আপনাদের আচ্ছা আমি দাড়িওয়ালা রসুল দাড়িওয়ালা মিল থাকলো না অমিল থাকলো মিল থাকলো রসুলকে আমার সামনের ছবি দেখানো হবে মান হায়দার রাজুল একটা ল্যাপটপ সামনে হাজির করবে বলবেন মান হায়দার রাজুল এই লোকটা কে সোমানুল্লাহ বলবেন না আমার নবীর চেহারা যখন দেখানো হবে আমার মুখেও দাঁড়ি আমি আমার সন্নতকে ফলো আমি আমার নবীর সন্নতকে ফলো করেছি নবজির মতো খেয়েছি নবজের মতো ঘুমাইছি নবীজির মতো নামাজ পড়েছি নবীজির মতো রক্ত ছড়িয়েছি নবীজির মতো জিহাদের ময়দানে নেতৃত্ব দিয়েছি 
নবজির দল করেছি নবজির পথ মেরেছি রসুলকে দেখে মাত্রই বলে ফেলব নবীয়ুনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আরে এই নবীর জন্য আমাকে কত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে জেল খাটতে হয়েছে জেল খাটা আর মামলা ছাড়া iman পক্ত হয় না ঠিক কি না জেল খেটেছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু মামলা খেয়েছেন মামলা খেয়েছেন জেলও খেয়েছেন জেলও খাটছেন নাও না খেয়ে থাকছেন সাড়ে তিন বছর কত বছর সাড়ে তিন বছর সাড়ে তিন বছর শিয়ে বাবু তালেবে ছিলেন খান নাই খেতে পান নাই বয়কট করেছে গাছের বাবলা গাছের বাবলা গাছ ওখানে আরবে বাবলা গাছ আছে বাবলা গাছের কাটাযুক্ত সাল টেনে কামড় দিয়ে চাবায় চাবায় তার রস খেয়ে কোনো মতো জীবন বাঁচিয়েছে ঠোঁট দিয়ে সেই বাবলা গাছের কাটা দিয়ে ঠোঁট কেটে গেছে রক্ত ফিঙ্কে দিয়ে পড়েছে পায়খানা গুলো ছাগলের পায়খানার মতো কটকটা হয়ে গেছে এত কষ্ট করেছেন ইসলাম ফুল সজ্জার উপর দিয়ে আসে নাই ইসলাম এসেছে রক্ত আর ত্যাগের মধ্য দিয়া সবাইকে জমিন আল্লাহর দিন কায়েম করতে রাজি আছেন একামতে দিনের কাজ করতে গিয়ে প্রয়োজনে জানমাল কুরবান করে দেব কারা কারা দু হাত উঁচু করে দেখাব আল্লাহ সবার হাতকে কবুল করুন জোরে বলি আমিন আরো জোরে আমিন সম্মানিত ভাইরা সাহাবির রাসূল কি কি পরিমাণ ভালোবাসে শুধু ডাক দিয়েছেন যুদ্ধে আসো ডাকতে দেরি যেতে দেরি হয়েছে আসতে যেতে দেরি হয়েছে আল্লাহ আকবার খেজুর খাচ্ছেন এক সাহাবি খেজুর রসুল বললেন তোমাদেরকে আমি এমন একটা জান্নাতের কথা বলবো যে কাজটা করলে পরে সেই জান্নাত তোমরা পাবে সেই জান্নাতের প্রশস্ততা হবে আসমান জমিন বরাবর হুজুর কোন কাজ যুদ্ধে যাওয়া অর্ধেক খেজুর খেয়ে অর্ধেক খেজুর ফেলে দিলেন রসুল বলেন ফেললা কেন হুজুর এটা খেতেও তো সময় লাগবে সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ কি স্যাক্রিফাইস তারা করেছেন যুদ্ধের ডাক চলে এসেছে মক্কার সিটে মেয়র আবু জাহেল আবুল আহাব ওদবা সাইবা মুগিরা ওলিদ বড় বড় কাট্টা কাট্টা কাফের তারা বলল মোহাম্মদ মদিনায় গেছে ওখানেই হামলা কর এখনো কিছু লোক কিন্তু আছে এরকম সাইজের আছে না নয় সম্মানিত ভাইয়েরা কোরআনের পাখিদেরকে খাঁচাই বন্দি করে কোরআনের আওয়াজ বন্ধ করা যাবে না জনগণ ঠিক কি না কার জনপ্রিয় তো কতটুকু শুধু পাখিকে ছেড়ে দেন আর গান গাইতে বলেন বাংলাদেশের কোন মাঠ নাই যে মাঠে তার জায়গা হবে ঠিক কি না সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ কষ্ট হয় একটু মাঝে মাঝে চোখে আপনা আপনি পানি চলে আসে আল্লাহ তুমি মাজলুমদের ফরিয়াত কবুল করো জোরে বলি আমিন আমরা জানি আমাদের শত্রু হচ্ছে মুশরিক মুশরিক আমাদের সবচেয়ে বড় দুশ্মন এদেশের কোন মানুষ আলেমদেরকে ঘৃণা করে আমি এটা বিশ্বাস করি না এদেশের ম্যাক্সিমাম মানুষ আলেমদেরকে শ্রদ্ধার আসনে তারা রেখে দেয় কিন্তু চক্রান্ত করছে মুশরিকরা আজ থেকে বলে জোরে ঠিক কি না এই মুশ্রিকদের চক্র থেকে আল্লাহ পাক এদেশের গভর্নমেন্ট এদেশের প্রশাসন এদেশের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আল্লাহ পাক সবাইকে মুশ্রিকদের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করুন জোরে বলি আমি কষ্ট হচ্ছে আপনাদের অনেকে করতে চায় না এরকম কিছু কিন্তু করতে বাধ্য হচ্ছে করতে বাধ্য করছে আমরা জুলুমের শিকার হয়ে আছি আল্লাহ তুমি মুশ্রিকদের পত্তুলিকদের কুমন্ত্রণা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করো জোরে বলি আমি সম্মানিত ভাইয়েরা আলোচনা চালাবো কারো কোনো সমস্যা নাই তো আমি কেন বলছি বারবার বারোটা 
সমস্যা নাই তো আচ্ছা এত সুন্দর মানুষ কোন লোকের নড়াচড়া নাই বলি আলহামদুলিল্লাহ আজকে ফজর নামাজ মাফ মাফ ফজর পড়বেন দেশে ভাই এত সহজ তা না আমি পড়ে ঠিক যাব এখনই পড়াই ও এখন তো হবে না খুব সুন্দর আপনারা বলি আলহামদুলিল্লাহ পাশে যে নদী আছে সে নদীর নামটা কি করত আর তীরে কত সুন্দর মানুষ বলি আলহামদুলিল্লাহ নদীর তীরের মানুষের দিলগুলো নদীর মতো উদার হয় আলহামদুলিল্লাহ যত বড় বড় মহান ব্যক্তির জন্ম হয়েছে নদীর তীরে বেশি আলহামদুলিল্লাহ বলেন আজকে নদীর মাছ খাওয়ালেন আমার রবিন ভাই কি সুন্দর সুন্দর সব বলে হুজুর কোন মাছ নদী ছাড়া নাই আলহামদুলিল্লাহ নদী ছাড়াই বরকত পাওয়া যেত পাওয়া যেত না ওই গৃহপালিত মানে যে মানে বন্দির ভিতরে পুকুরের মধ্যে যে মাছগুলো থাকে ও তো জেলখানা মাছ কয় ঘুরতেই পারি না এই জন্য স্বাদও লাগে না আর নদী গোটা নদী শুধু সাতরায় বিভিন্ন স্বাদ নেয় বিভিন্ন খাবার নেয় খেতেও স্বাদ লাগে আলহামদুলিল্লাহ এই নিয়ামতগুলো কে দিয়েছেন কে দিয়েছেন জিব্বাকার আমার না আমার জিব্বা দিয়েছেন কে জিব্বা কয়টা আর খাবার কতগুলো খাবার কতগুলো অগণিত হাজার হাজার খাবার জিব্বাই দিবেন ট্যাংড়া মাছ জিব্বাই দিবেন পুটি মাছ জিব্বাই দিবেন বল মাছ দেখছেন এক জিব্বা মেশিন কতগুলো দেখেন সুমানুল্লাহ বলবেন না এরপরও বিসমিল্লা কই না আমরা ভুলে যাই যদি এমনটা হতো যে জিব্বা যতগুলো খাবার ততগুলো জিব্বা আজকে অন্তত রবিন ভাইয়ের বাড়িতে খেতে আসতে আমার করা লাগতো কি জানেন আমার ব্যাগের মধ্যে আগে গোটা বিশেক জিব্বা বানান লাগতো এবং নাট বল্টু সিস্টেম কি আসতেছে ট্যাংড়া এই ট্যাংড়ার জিব্বা লাগা ঠিক আছে না কত সমস্যা হতো মার পেট থেকে আসলাম একটা জিব্বা নিয়া কথা বলি কাজ করি কত কি করি আবার খাবারও খাই জিব্বা সব ফাংশন চালায় দেয় জোরে কন সুবাহান আল্লাহ কে দিয়েছেন হঠাৎ করে সর্দি লাগলে কোনো গন্ধ লাগে না তখন কচু আর গোস্ত সমান ঠিক কি না কি যে অসুবিধা হয় তখন বোঝা যায় যে আইনি বাবা জিব্বার আর নাকের কি গুরুত্ব জোরে কন সুবাহান আল্লাহ আবার নাক দিয়েছেন দেখেন নাকটা চোকা করে দিয়েছেন নাক দিয়েছেন মুখের সাথে নাক দিয়েছেন কিসের সাথে নাকের চামড়া আর বুকের চামড়া কি এক স্কিন এখানকার এক রকম এখানকার এক রকম ঠান্ডা এখানে লাগে না নাক বের করা যায় নাক দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে হবে তো যত ঠান্ডা লাগুক নাক বাইরে সোহান আল্লাহ দেখতে সুন্দর আবার ওই নাকটার কাজ হচ্ছে ঘ্রাণ নেওয়া সুগন্ধ দুর্গন্ধ বাসি টাটকা বান্দা যখন মুখে নেয় তখন এই নাক বলে দেয় এটা খাবি এটা খাবি না সোহান আল্লাহ বলবেন না এখন বলেন এই নাকটা যদি এই জায়গায় না দিয়া বগলের তলে দিত তাহলে কি হতে করে একটু তো চিন্তা করা দরকার চিন্তা করবে মানুষ আর চিন্তা নাই গরুর চিন্তা নাই কার গরুর কোনো চিন্তা নাই এই নাকটা এই জায়গায় না দিয়ে যদি বগলের তলে দেওয়া হতো শীতের দিন চার পাঁচটা কাপড় সব খুলে খালি গায়ে বসে আগে এই জায়গায় এরপর এই জায়গায় কত অসুবিধা কি সুবিধা না অসুবিধা হতো অসুবিধা হতো সম্মানিত ভাইয়ের চামড়া সবই চামড়া মুখে দাড়ি ওঠে মাথায় চুল গজায় হাতে চামড়া গুলোতে চুল গজায় তালুতে তালুতে চুল গজায় তালুতে চুল গজায় যদি গজাতো টয়লেট করতেন কি আপনি কোন আমার কথা কি বুঝতেছেন বুঝতেছেন আল্লাহ কত সুন্দর করে দিয়েছেন জোরে কন সুবাহান আল্লাহ আরো যেন সুবাহান আল্লাহ তিনি কে আল্লাহ তিনি চিরঞ্জীব তিনি চিরস্থায়ী তার সমকক্ষ পৃথিবীর কেউ হতে পারে আসতে বলবেন না পারে সে আল্লাহকে আমি এক নাম্বার ভালোবাসব নাম্বার দুই রাসুলকে ভালোবাসব রসুল যুদ্ধের ডাক দিয়েছেন উদ্বা সাইবা মুকিরারা রসুলকে মেরে ফেলার জন্য মক্কা থেকে সুদূর মদিনার অদূরে বদল নামক প্রান্তরে তারা হাজিরা দিয়েছে এক হাজার সৈন্য নিয়ে তারা এসেছে আমার সুর যখন শুনতে পেয়েছেন কাফিররা সবাই অ্যাটাক করেছে 
মদিনার দিকে তারা রওনা দিচ্ছে আমার রাসূলের শিশু ইসলাম কিছু সংখ্যক সাহাবীকে জড়ো করলেন কিছু সংখ্যক সাহাবীকে জড়ো করে বলেন সাহাবীরা আজকের এই যুদ্ধ হলো অস্তিত্বের যুদ্ধ কারা কারা যাবে নামটা লিস্ট দিয়ে দাও কিছু সংখ্যক সাহাবী নবীর সামনে জড়ো হলেন অস্ত্র নাই খেজুরের ডাল দিয়ে দিলেন এর মধ্যে ছোট্ট দুইটা বাচ্চা সবার কম বেশি ইতিহাস গুলো জানা আছে এরপর একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন একটু হলো ইমানি তেস্টা বাড়বে আমার বন্ধুগণ মদিনার আফরার ছেলে দয় ছোট্ট দুইটা বাচ্চা মাস মজ রাজি আল্লাহ নহমা আমার নবাজের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন ইয়ার সুল আল্লাহ নাম শুনে চাবু জেহেল আপনাকে নাকি খুব কষ্ট দিত সে নাকি আপনাকে মারার জন্য আসতেছে মদিনার দিকে আপনি যদি আমাদেরকে অর্ডার দিয়ে দিতেন হের সোল আমরা দুইজন মিলে আবু জেলকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতাম আমার নবীজি এমন কত শুনে আশ্চর্য হয়ে বলছেন শোনো ছোট্ট দুইটা বাচ্চা তোমরা তোমরা তার মোকাবেলায় কিছুই না তোমরা পারবে না ছোট্ট দুইটা বাচ্চা বলে হুজুর আমাদেরকে ছোট মনে ছোট মনে করেন কেন ছোট হলেও গায়ের বাহু বল আস হাতের শক্তি আছে বড় জন বলে হুজুর আমার ছোট ভাই ছোট ওকে না হয় অনুমতি দিয়েন না অন্তত আমি ওর চাইতে বড় আসি আপনি আমাকে পারমিশন দিয়ে দেন ছোট জন বলে ইয়ার সুল আল্লাহি ও ভুল বলতেছে শুধু লম্বা হয়েছে শক্তি তো আমার গায়ে আমার নবীজি মজা করে বললেন ঠিক আছে তোমরা দুইজনই কুস্তি শুরু করে দাও মারামারি শুরু করে দাও দেখে কে পারে দুজন লড়াই শুরু করলেন বড় জন ছোট জনকে নিচে ফেলে দিয়া ছোট জনের বুকের উপরে বড় জন বসে আছে ছোট জন বড় ভাইয়ের চোখের দিকে চোখের ইঙ্গিত দিলে চোখটি মেয়ারলেন কানের দিকে মুখটা ঢুকায় নিয়ে বলছেন ভাই রে একসঙ্গে খাই একসঙ্গে ঘুমাই একসঙ্গে খেলাধুলা করি আজকে তুমি আমাকে ছেড়ে একা জিহাদের ময়দানে যাবে আমার কি শখ হয় না তোমার গায়ের শক্তি একটু কমায় দাও একটা বার তোমার বুকের উপর উঠে বুঝায় দেয় শক্তির দিক থেকে আমি তোমার চাইতে কোন অংশ কম নই আমার নবীজি ছোট্ট দুইটা বাচ্চাকে কোলের মধ্যে জড়ায় ধরে আকাশের দিকে তাকায় বলছে না আল্লাহ তা না এই ছোট্ট দুইটা বাচ্চার নেক মেকসুদ কে তুমি আল্লাহ দয়া করে মঞ্জুর করে না কি নবীর মোহাম্মদ আবু জেল রেসুলকে মেরেছি তারা ছোট্ট দুইটা বাচ্চা রেসুলকে সে আবু জেলকে মেরে ফেলবে এই জজবানিয়া যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ওই তিনশো তেরো জনের ভিতরে ছোট্ট দুইটা বাচ্চাও ছিলেন যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে আমার রসুল মদিনা থেকে রওনা দিয়েছেন আশি মাইল দূরে বদরের প্রান্তের আল্লাহ পাক আমাকে সেখানে যাওয়ার তফিক দিয়েছেন আমি গিয়েছি জিয়ারা করেছি চোদ্দ জন সাহাবির শাহাদত হয়েছে সেই জায়গায় তেরো জনকে এক জায়গায় তাদেরকে দাফন করা হয়েছে মুসলমানদের ইতিহাস এমন দিন কায়েম করতে গিয়ে সাহাবাই কালামকে পাহাড়ের চিপাই চিপাই রেখে তারা বাড়িতে ফিরেছে ইসলামে তো সস্তায় আসে নাই রক্ত মাখা পিচ্ছিল পথ পাড়ি দিয়ে তারা একামতে দিনের কাজ করেছেন আমার বন্ধুগণ শেষ পর্যন্ত আমার সোল বদর প্রান্তর পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন অশ্বরোহী তেমন ছিল না এক হাজার সৈন্য উনি আবু জেলের সমস্ত বাহিনী তারা অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত হয়ে পাহাড়ার আরেক পাশে তারা শেলচারে নিয়েছে আমার নবী সাহাবাই কারামকে নিয়ে যে স্থানে দাঁড়িয়েছেন সেই স্থানটা ছিল বালুর পাহাড় সেই বালুর পাহাড়গুলো এখনো সাক্ষী হয়ে আছে বিশাল বড় পাহাড় সেই বালুর পাহাড়ের পদদেশে রাসুল যখন দাঁড়ালেন সাহাবাই কারামদের পা গুলো বালুর মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত গেড়ে যাচ্ছে হাঁটতে পারছেন না সাহাবাই কারাম বলছেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমরা যুদ্ধ করতে আসছি আল্লাহর পথে আমাদের পা গুলো ডেবে যাচ্ছে দারুণ কষ্ট পাচ্ছি আমাদের কদম যদি মজবুত না হয় আমরা যুদ্ধ করব কেমনে রসুল সঙ্গে সঙ্গে হাত দুটো উঁচু করলেন আল্লাহর দরবারে মদত কামনা করলেন সঙ্গে সঙ্গে আকাশে ঘন মেঘ জমা হল ঘন মেঘ জমা হয়ে যখন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল বালুর উপরে যখন পানি পড়ে তখন বালুর জায়গা কি হয়ে যায় শক্ত হয়ে গেল ওই দিকে কাফেরিদের জায়গা ছিল আঠাল মাটির জায়গা বৃষ্টি যখন পড়া শুরু হলো আঠাল মাটি কি হলো পিছলা হয়ে গেল কাদা যুক্ত হলো ঘোড়ার পা পিছলে যায় কাফেরদের পা পিছলে চলে যায় মুসলমানদের কদম মজবুত হয়ে গেল যুদ্ধ যখন শুরু হয়ে গেল যুদ্ধের এক পর্যায়ে সম্মুখ যুদ্ধ চলে আসলো তিনজন কাফেরকে তিনজন সাহাবি জানমে পাঠায় দিলেন 
যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল সম্মুখ যুদ্ধ মুসলমান আগে মোকাবেলা করে না মুসলমান আগে মুসলমান আগে হামলা করতে যায় নাই মুসলমান মোকাবেলা করেছে মুসলমান প্রতিহত করেছে মুসলমান কখনো অফেন্সিভ হবে না মুসলমান সব সময় ডিফেন্সিভ ভূমিকা পালন করবে কেউ যখন হামলা করবে তার শুধু প্রতিহত করবে মুসলমান জোরে কন ঠিক কিনা ইসলাম এটাই শিখিয়ে দিয়েছে আমার নবীজি যুদ্ধ পরিচালনা করছেন সেই দিন নবীর মাথায় হেলমেট ছিল সেই দিন নবীর হাতে বর্ম ছিল বল্লম ছিল তরবারে ছিল বর্ষা ছিল হাতে সেই কি বলে যুদ্ধ করার জন্য ঢাল ছিল তরবারে ছিল যুদ্ধের পোশাক পরে আমার নসুল বদরের প্রান্তর হাজির হয়ে গেলেন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে লাইনে লাইনে দাঁড়ায় গেছেন সকল সাহাবাইকেরাম প্রথম কাতারে ওই প্রথম কাতারে দুজন ছোট্ট বাচ্চা মাস মাস দাঁড়ায় আছেন তাদের টার্গেট হলো আমার প্রিয় নবীকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়ে চাপ জেল কাজকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেব কি নবীজির প্রতি মোহাম্মদ নবীজির প্রতি ভালোবাসা ওই আবু জেহেল রসুলকে কত কষ্ট দিয়েছে যন্ত্রণা দিয়েছে একদিন মক্কার মাটিতে রসুলকে মেরে ফেলার জন্য প্ল্যান করেছিল আমার রসুল আবু জেলকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য তার বাড়িতে যাবেন খাদিজা বলছেন ইয়ারে সুনান নাই কোথায় যান আবু জেলকে কালিমার দাওয়াত দিতে যাই কোথায় তার বাড়িতে অসম্ভব যাওয়া যাবে না কেন ভালো মানুষ না ঘরের মধ্যে আপনি কি তুলে নিয়ে হত্যার প্রাণ পর্যন্ত করবে এতে তার কষ্ট হবে না আপনি যাবেন না রসুল বললেন আমাকে যেতে দাও আল্লাহ আমাকে হেফাজত করবেন রসুল চলে গেলেন দরজায় নক করলেন দরজায় নক করার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিয়া তার জুব্বাটা টান মেরে ঘরের মধ্যে উঠায় নিল আবু জেহেল উঠায় নিয়ে উচ্ছৃঙ্খল সিলে ফেলে দিয়ে লেলি দিল রসুলকে দুনিয়া থেকে বিদায় করবে মারতে মারতে বুকে উপরে উঠে বসল আবু জেহেল তরবারে দিয়ে মারবে আবু জেহেল হাত টবস হয়ে গেল সাহায্য করলেন কে আসতে বলবেন না কে আসতে করে সেই জায়গা থেকে উঠে আসলেন রক্ত মাখা দেহ নিয়া জখমলা দেহ নিয়া আমার নবজি খাদিজার সামনে দাঁড়ালেন খাদিজার সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন খাদিজা আবু জেল আমাকে জখম করে দিয়েছে খাদিজা বলছেন আমি আপনাকে মানা করেছিলাম রসুল বলছেন খাদিজা এই যে জখমের চিহ্ন দেখতেস এই জখমের চিহ্নই প্রমাণ করে এই জমিন আল্লাহর দিন কায়েম হয়ে যাবে জরেখন সুবাহান আল্লাহ কি মার খেয়েছেন রসুল তাইফে এবার তাইফে গিয়েছিলাম এই তো দু মাস আগেই রসুলের প্রিয় স্থান ছিল তাইফ কেন জানেন তাইফ হই রসুল ছোট্টবেলায় উঠের পিঠে চড়ে হালিমার সাথে চলে গেছেন তার বাড়িতে বনু সাদে বনু সাদে কেটেছে তার পাঁচ বছর কত বছর পাঁচ বছর পাঁচ বছর তিনি কাটিয়েছেন বনু সাদে যে ঘরে তিনি ছিলেন পাঁচটা বছর কাটিয়েছিলেন সেই ঘর আমি দেখে এসেছি এবার পাহাড়ের পাদদেশে ছোট্ট একটা পাথর দিয়ে মোড়ানো একটা ঘর হয়তো ছয় ফিট বাই আট ফিট অথবা ছয় ফিট বাই দশ ফিট একটা ঘর সেই ঘরটা আজও সাক্ষী হয়ে আছে ওই জায়গায় থেকেছেন দীর্ঘ পাঁচটি বছর আমার রসুল সেই জায়গায় সময় কাটিয়েছেন আমার নবীজি ওই বলু সাহাদির কথা মনে করলেন তাইফবাসীর কথা মনে করে আমার নবীজি একদিন তাইফে রওনা দিলেন দিনের প্রচার করতে গেলেন তখনই যখন মক্কায় দাওয়াত দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই দল ব্যান করে দেওয়া হয়েছে দাওয়াতি কাজ বন্ধ করে দিয়েছে রসুল সাহাবিদেরকে নিয়ে প্রকাশ্যে বের হতে পারেন না এমন ধরনের রেস্ট্রিকশন জারি করেছে আবু জেহেলের দলের লোকেরা তাই ফের মানুষকে যখন গিয়ে বললেন এমনটা কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাই রসুলকে রিসিভ না করে তাই ফের মোড়ল রামাতবররা নিজের আঘাত না করে যুবকদেরকে লেলিয়ে দিল চোকা চোকা পাথর চিকন চিকন পাথর গুলো নিয়া নবজির কমল দেহে যখন মারা শুরু করে দিল মারার সঙ্গে সঙ্গে মাথার রক্তগুলো গড়ে গড়ে গায়ের রক্তগুলো গড়ে গড়ে জুতার তলায় গিয়ে জমাট বাঁধল জমাট বাঁধ সেই জমাট হল সেই জুতা জায়দ বিন হারিস চান দেন খোলে না জায়দ বিন হারিস বলছেন সুর আল্লাহ আপনাকে এত কষ্ট দিল আপনি তাদের জন্য লানত করুন রসুল বলছেন জায়দ রে তারা বুঝে নাই জানে না আমাকে মেরেছে আমি তাদের জন্য লানত দেব না জিব্রাহিল বলেন ইয়ারে সুল আল্লাহ আপনাকে এত জুলুম করলো আল্লাহ বলে দিয়েছেন আপনি যা বলবেন তাই বাসিকে আল্লাহ তাই করে দিবেন রসুল বলছেন আপ ওরে জিব্রাহিল 
আমি কোনো কাউ কারো জন্য বদ্ধ কামনা করি না তবে একটা কথা জেনে রেখে দিও জিব্রাহিল এরা বোঝে না আমি এদেরকে মাফ করে দিলাম জোরে কন সুবাহান আল্লাহ রক্ত মাকে দেহ নিয়া আমার নবীজি জমিনে উপর হয়ে পড়েছিলেন হোঁশ ফিরে পেলেন দৌড় মারলেন জঙ্গলের দিকে মনে মনে ভাবলেন আবু জেলরা জানলে আমি আমাকে আরো হেও করে ফেলবে জঙ্গলটা অতিক্রম করে একটা আঙ্গুরের বাগানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন প্রচন্ড ক্ষুধা লেগেছে তৃষ্ণা পাচ্ছে তার খাবার নাই কিছু নাই সেই জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে একজন দাস নবজির প্রতি দয়া করে এক গ্লাস আঙ্গুরের রস নবীর সামনে নাজির করল রসুলকে খাওয়ার জন্য যখন বলে ফেলেছে রসুল বিসমিল্লা বলে গ্রহণ করলেন বসে বসে তার পান করলেন পান করার পর রসুল ওই যুবকের দিকে দাসের দিকে তাকিয়ে বলছেন যুবক তোমার নাম তার দাস এবার তিনি বলছেন আমার নাম আদ্দাস আপনাকে বলল কে রসুল বলেন তোমার গ্রামের বাড়ি কোথায় গ্রামের বাড়ি সঙ্গে সঙ্গে রসুল মুসকে হাসি মেরে বললেন তুমি খুব ভাগ্যবান তুমি এমন গ্রামের অধিবাসী যে গ্রামে জন্ম নিয়েছেন আল্লাহর পায়ে গাম্বারি উনুসালাম আদ্দাস বলতেছে আমার গ্রামে আল্লাহর নবী উনুসের বাড়ি আপনাকে সংবাদটা দিল কে রসুল বলছেন আরে ওরে আদ্দাস তুমি যার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছো সে হচ্ছে আরেকজন পায়গাম্বার মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আদ্দাসের বুঝতে দেরি হলো না আদ্দাস খ্রিস্টানি কায়দায় সেজদা করতে গিয়া নবজির পায়ের কাছে যখন যাচ্ছিল রসুল তার দুইটা হাত চেপে ধরে বলছেন আদ্দাস একজন মানুষ আর একজন মানুষকে কখনো সেজদা দিতে পারে না একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে কখনো সেজদা দিতে পারে না কারণ আল্লাহর হক হচ্ছে আল্লাহর হক আল্লাহর হক হচ্ছে বান্দাকে মাফ করে দেওয়া আর বান্দার উপর আল্লাহর হক হলো বান্দা কখনো সিরিক করতে পারে সিরিক করতে পারে আল্লাহ বলেন বান্দা তুই সিরিক করবি না তোর প্রতি আমার দায়িত্ব হলো আমি তোকে জান্নাত দিয়ে দেব আর তুই যদি সিরিক করিস তুই যদি বেদাতের কাজ করিস আমার দায়িত্ব হলো তোকে আমি জাহান নাম দেব যদি কেউ চুরিও করে সেনাও করে রসুল বলেছেন সিরিকের কাছে যদি না জড়ায় আল্লাহ পাক তাকে মাফ করতে পারেন আমার দেশে সিরিক আছে না নাই আসতে কবেন না আছে না নাই আছে না নাই কিছু কিছু ভন্ড আছে দুই ঠ্যাং সামনের দিকে দিয়ে রাখে মুরিদ্রা এসে সেজদা দেয় পায়ে উচিত ছিল পুলিশ দিয়ে ওই সমস্ত পা গুলো লাঠি দিয়ে পিটায় ভেঙ্গে দেওয়া आश्चर्य कथा जब ना जोरे इनशालाम्मानित भाई सम्मानित दिन बंधुगण शिर्क पा बढ़ा ना আমার দেশে মনে হয় শিরক নাই শিরক আছে শিরকের গন্ধ আছে না নাই ছবির পূজা আসতে কোন কেন ছবির পূজা মূর্তি পূজা আছে হিন্দু ভাইরা পূজা করবেন আমার বাধা দেব না মূর্তি থাকবে মন্দিরে মূর্তি থাকবে কোথায় মন্দিরে মূর্তির স্থান হচ্ছে মন্দির মূর্তির স্থান রাজপথ নয় ঠিক কিনা মূর্তি রাজপথে কেন মূর্তি কেন রাজপথে থাকবে আমার আব্বা যার আমাদের আব্বা জাতির পিতা কে আসতে কন কেন ভাই আওয়াজ দিয়ে কন কে উত্তর বুঝে নেন ইব্রাহিম আলাম তিনি আগুনে যিনি ক্ষিপ্ত হলেন তাকে যে মামলার আসামি করা হলো তাকে যে দায়ী করা হলো দোষী করা হলো তার শাস্তি হলো তাকে আগুনে ফেলতে হবে তিনি কি করেছিলেন বানাইছিলেন না ভাঙছিলেন বাপ বানায় বেটা কি করে ভাঙে একদিন বাপ বলল বাবা আমি তো বুড়া মানুষ এই ঝাঁকা তুলতে আমার খুব কষ্ট হয় ঝুড়িটা তুমি নিয়ে আসো কাব বাপনে যান আমি আসতেছি সব মূর্তি মাথা ভাঙছেন মাথা ভেঙ্গে সবগুলো মূর্তি ভাঙ্গা মূর্তিগুলো মাথার মধ্যে ঝুড়ির মধ্যে নিয়ে আব্বার সামনে বাজারে নিয়ে হাজির করে বলছে আব্বাই যেন বাপ কয় বাজার এগুলো করছো কি একটার মাথা তো ঠিক নেই সব মূর্তির মাথা নাই কাব্বা দোষ আমার দিয়ে লাভ নাই 
এই মূর্তিগুলো যখন আমি মাথায় তুললাম কি যে ওদের মাথায় শুরু হলো গন্ডগোল চরম গন্ডগোল মারামারি ওরে মারামারি মারামারি ঠেলায় ওরা ওরা মাথা ভাঙছে আমার কোনো দোষ নাই কি কথা কি বুঝে গেল এখন বাপ মনে মনে কয় ব্যাটা তো সালা কি করলো যদি আমি কই ওদের তো মারামারি করার যোগ্যতা নাই কিন্তু যোগ্যতা যখন মারামারি নাই তো ওর পূজা করে লাভ নাই কি কথা কি বুঝতেছেন মানে আগে উত্তর তো উনি রেডি করে রাখছেন যে খালি বলো তুমি যে শক্তি নাই উত্তর আমি দিয়ে দিচ্ছি আল্লাহ একবার বল তারা মূর্তি ভেঙ্গেছেন তবে হিন্দু ভাই আবার উল্টা বুঝবেন না কালকে আবার যেন সাংবাদিক অথবা কলামেশ যারা আছেন তারা যেন বলেন না যে আব্দুল আলমিন বলে গেছে মূর্তি ভাঙ্গার কথা হিন্দু ভাইদের মূর্তি থাকবে তাদের মূর্তি আমরা পাহাড়া দেব তাদের মূর্তি যে ভাঙতে আসবে আমরা তার হাত পা ভেঙে দেব ঠিক কিনা কিন্তু মুসলমান মূর্তি বানাতে পারে মুসলমান মূর্তি বানাতে পারে প্রাইম মিনিস্টারকে ধন্যবাদ হাইকোর্টের সামনে থেকে কি নাম জানো গ্রিক দেবী শান্তির প্রতীক না গ্রিক দেবীকে স্মরণ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আরেক জায়গায় বসানো হয়েছে এটাই তো বুঝি না আল্লাহ পাক সবাইকে বোঝার তা অফিক দান করুন জোরে বলি আল্লাহ আমিন সম্মানিত ভাই সম্মানিত বন্ধুগণ জি আমি বলবো অনেক কথা আছে এখন অনেক কথা আছে ফজর পর্যন্ত আছে তো সময় সমস্যা কি আচ্ছা সম্মানিত ভাই কি মোহাম্মদ ছিল নবীদের প্রতি নবীর প্রতি সাহাবিদের যুদ্ধের ময়দানে মাস মাস তালাশ করছেন আইনা আবু জেহেল আবু জেহেল কই তালাশ করতেছে তালাশ করতে করতেই একজন সাহাবিকে দেখে বলছে এই সাসা আবু জেল কই কেন কি হয়েছে নাস্তা করব কি আমার কথা কি বুঝতেছেন কি করব নাস্তা করব খাইয়ে ফেলাবো টুকরো টুকরো করব সাহাবি আতঙ্কে বলে তোমরা ছোট মানুষ তোমরা কি করবা ছোট হই আর বড় হই আগে দেখা আল্লাহ আকবর বলেন বিজয়ের জন্য শক্তি দরকার না সাহস দরকার বিজয়ের জন্য শক্তি দরকার না সাহস দরকার সাহস এবং এক নম্বর হলো ইমান এক নম্বর কি ইমান সম্মানিত ভাইয়েরা শুধু বলে দিল যে ওই যে ঘোড়ার পিঠে বসে আস বলতে দেরি বাস পাখির মতো উড়ন্ত হয়ে ছুটে চলছে তার দিকে কোন ভয় নাই সুবাহান আল্লাহ নবীর মোহাম্মদ কাকে বলে দৌড় মেরে আবু জেহেদের দুই পাশে গোপনীয়তা অবলম্বন করলো দুজন বুঝতে দিল না আমরা কোন দলের মানুষ তরবারি হাতে নিয়ে দাঁড়ায় আছে পজিশন খুঁজতেছে কেমনে মারবো আমরা যখন সুযোগ পাইছে আল্লাহ আকবর বলে দুই পায়ে মেরে দিয়েছে আবু জেল ঘোড়ার পিঠ থেকে ধরা সহি জমিনে পড়ে গেছে আর কোমর সোজা করে আবু জেল দাঁড়াতে পারে নাই কিন্তু ছোট্ট দুইটা বাচ্চার ভিতরে বড় ভাই কাফিরদের নিয়ন্ত্রণে পড়ে গেছে আর বের হওয়ার সুযোগ পেলেন না তিনি একজন কাফির পিছন দিক থেকে সে তার ডান হাতে যখন তরবারি মেরে দিয়েছে এক আগাতে তার ডান হাতটা চামড়ার সঙ্গে ঝুলতে লাগলো চট করে বাম হাতে তরবারি নিয়ে নিলেন বাম হাতে তরবারি নিয়ে যুদ্ধ চালালেন থামলেন না যুদ্ধ চালাতে চালাতে পড়ে গেল বাম হাতেও যুদ্ধ চালালেন বাম হাত কেটে ফেলে দিল তরবারে ঝনঝন করে পড়ে গেল হাত শূন্য বড় ভাই সামনে তাকানো পেছন দিক থেকে একজন তরবারে দিয়ে তার পিঠ যেতে মেরে দিল মস্তকটা উড়ায় দিল দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে বুঝায় দিলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা ইসলামের জন্য দিনের মোহাম্মদের জন্য দিনটাকে গ্রহণ করার জন্য আল্লাহর পথে জীবন টেমন করেই দিতে হয় জোরে কংস বাহান আল্লাহ ভালোবাসা চার প্রকার কয় প্রকার চার প্রকার আল্লাহ নবীর আরেকটা হচ্ছে বাপ মার মোহাব্বত আরেকটা হচ্ছে দিন মোহাব্বত দিন মোহাব্বত চার জরুরত আজকের সমাজে আসে না নাই বলেন তো যারা ইমানদার তারা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসবে আল্লাহকে রসুলকে এরপর পরস্পর মমিন হবে শিশা ঢালা প্রাচীরের মতো একতাবদ্ধ মোহাব্বতের প্রাচীর হবে খুব মজবুত জোরে কন সুবাহ আল্লাহ আল্লাপাক 
বুজার তৌফিক দান করুন জোরে বলি আমিন রাসূলকে আমরা ভালোবাসবো রাসূলকে আমাকে ভালোবাসেন নাই আসতে ভালোবাসেন নাই ভালোবাসেন নাই বেসেছেন খুব ভালোবেসেছেন মদিনায় শুয়ে শুয়ে আমার জন্য কাঁদতেছেন সুবহানাল্লাহ সবাই কি রাসূলকে দেখতে চান স্বপ্নে সবাই কি স্বপ্নে দেখতে চান সবাই কি স্বপ্নে দেখতে চান দুরুদ পর্ব বেশি করে জোরে বলি ইনশাআল্লাহ দুরুদ বেশি পড়লে রাসূলকে দেখা যায় একটা লোক নড়বেন না একটু ওঠার প্রবণতা শুরু হয়েছে স্বাভাবিক অনেক দূর থেকে এসেছেন কি উঠবেন না যার আব্বা আম্মার জন্য দরদ কম তিনি যেতে পারেন আর যার দরদ আছে তিনি দোয়া করে যাবেন রব্বি রাহমহুমা কামা রব্বাইয়ানি সাগীরা কেউ যাবেন না সবাই বসবেন দোয়ার দরকার নাই কার বলেন দোয়ার দরকার কার আমরা দোয়া করে যাব কেউ দোয়া না করে আমরা কেউ যাব না জোরে বলি ইনশাআল্লাহ রাসূল আমাকে কেমন ভালোবাসছেন দেখেন রাসূল মারা যাচ্ছেন মমুর্ষ অবস্থা কাতরাচ্ছেন শুয়ে আছেন আয়েশা বলেন হুজুর আপনি তো মমুর্ষ অবস্থা আপনি কিছু কথা বলুন আমি কিছু কথা শুনি রাসূল তাকে অনেক কথা অনেকগুলো কথা বলছিলেন কথা বলতে বলতে এক ফাঁকে রাসূল মারা যাবেন তিনি বললেন একটু ফাতিমাকে ডাক দাও তো ডাক দাও হলো ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নবীর সামনে দাঁড়ানো মাত্রই ফাতিমা হো হো করে কেঁদে ফেললেন ফাতিমার কান্না দেখে রাসূলের চোখের পানি চলে আসল রাসূল বলেন ফাতিমার তোর কান্না আমার দারুন শেল বেঁধে যায় এই দিকে আয় তুই কানের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে কানে কানে বললেন চিন্তা করবি না রে ফাতিমা আমার মৃত্যু হলে পরে তোরও মৃত্যু কিছুদিন পরে হয়ে যাবে নবীজির কথা একদম লেগে গেল ছয় মাসের মতে ফাতিমা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছিলেন রাসূল বললেন তোমার সঙ্গে আমার কবর কবর বা কবরের জিন্দগি তো একসঙ্গে তুমি আমার সঙ্গে থেকে যাবে ফাতিমার কান্না থেমে গেল নবীজি মৃত্যুর জন্য রেডি হয়ে গেলেন ফাতিমা নবীর কাছ থেকে হাসিমুখে বিদায় হয়ে দরজার কাছে চলে গেলেন দরজার কাছে যাওয়া মাত্রই দরজা খুলে দেখলেন সামনে যেন কে দাঁড়ানো কেউ দাঁড়ানো নয় সেই দিন মালকুল মৌত ফাতিমার সামনে সাক্ষাৎ করেছেন আসমান জমিন বরাবর অদ্ভুত একটি চেহারার ফেরেস তার সামনে দাঁড়ানো ভয় দরজা লাগাই দিলেন রসুল বলছেন ফাতিমা দরজা লাগাও কোন আব্বাকে যেন দাঁড়ানো আছে রসুল বলছেন ফাতিমারে যার ভয়ে দরজা লাগাও সে তো দুনিয়ার কেউ না মালাকুল মত আমার ভাই আজরাইল হাজির হয়ে গেছে আমার যেন কবস হয়ে যাবে দরজা খুলে দাও আসার জন্য দরজার দরকার হয় না জানালার প্রয়োজন হয় না আমার যানটা কবস হয়ে যাবে মারা যাব মালাকুল মত নবীর সামনে দাঁড়ালেন সালাম বিনিময় করে আসতে করে বসে বলছেন হজুর পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বহু প্রাণীর যান কবজ করেছি আজকে আপনারা যান কবজ করতে আসছে হজুর বেয়া দিবে হলে আপনি আমার মাফ করে দিয়েন রসুল বললেন মালকুল মত বেয়া দিবে হবে কেন তোমার কাজের মধ্য দিয়ে আমি আল্লাহর দিদারে চলে যাব যান কবজের কাজ শুরু করে দাও মালকুল মত বলছেন ইয়ারে সুনাল্লাহ যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে আপনি আমার মাফ করবেন তবে আমি ওয়াদা করছি আজকে অত্যন্ত আসান করে সহজ করে আমি আপনার যানটা কবজ করব। এই কথা বলার পরে নবজির পাশ শাস্তি করে বসে সিস্টেম মতো মালকুল মত অপারেশনের কাজ যখন শুরু করবেন নবজির বুকে বরে হাতটা রাখলেন রসুল ঝ্যাংটা মেরে তার হাতটা শোনাইয়া দিয়ে বললেন আজরাইল এই বুঝি মহাব্বতের যান কবস তুমি যখন আমার বুকের উপরে হাতটা রাখছিলে আমার কাছে যেন মনে হলো হাতটা আমার উপরে রাখো নাই যেন মনে হলো ওহুত পাহাড় যেন তুমি আমার বুকে চাপাইয়া দিয়ে ছোড়ে আবার যখন হাতটা রাখা হলো রসুল চিৎকার মেরে বলছেন আজরাইল এবার যেন আমার কাছে মনে হলো ওই যে আসমানটা যেন তুমি আমার বুকের উপরে চাপাইয়া দিয়েছ আবার যখন হাতটা রাখা হলো রসুল বলছেন আজরাইল হাতটা তুমি তাড়াতাড়ি সরাও আমার কাছে এবার যেন মনে হলো শুধু হুদ পাহাড় নয় আসমান নয় জমিন নয় যেন মনে হলো গোটা দুনিয়া ভিতরে যা কিছু আছে সব যেন তুমি আমার বুকের উপরে চাপাইয়া দিয়েছ রে আজরাইল ওরে আজরাইল এই যদি হয় মৃত্যুর যন্ত্রণা সক্রাতুল মাউত সব যন্ত্রণা সব কষ্ট গুলো আমাকে দিয়ে দাও কিন্তু মৃত্যুর সময় আমার উন্মত্রা এত কষ্ট পাবে এত যন্ত্রণা পাবে আমি তার দিনের নবী হয়ে আমি তার রসুল হয়ে কখনো সহ্য করতে পারব না জোরে কন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে সুবাহান আল্লাহ নবজি আমার কত ভালোবেসেছেন নবজি আমার কত মোহাব্বত করেছেন নিজের জীবনটা উজাড় করে দিয়েছেন আমার জন্য উম্মতের জন্য সর্বক্ষণ কেঁদেছেন কেমতের দিন সবাই বলবে নাফসি নাফসি আমার নবজি বলবেন উম্মাথি উম্মাথি 
আমার ভাইরা সেই নবীর প্রতি মোহাব্বত থাকতে হবে আমাদের কম না বেশি আসতে বলবেন না কম না বেশি নবীজির সকল সুন্নত মানবো জোরে বলি ইনশাআল্লাহ আরো জোরে বলি ইনশাআল্লাহ দল করব কার আসতে বলবেন না দল করব কার আদর্শ হবেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ কবুল করুন জোরে বলি আল্লাহুম্মা আমিন অনেক মা বোন মাহফিল এসেছেন মা বোনদের পর্দার বিষয়ে একটু কথা বলার দরকার আছে না আল্লাহ পাক মাদেরকে পর্দায় থাকার তৌফিক দান করুন আজকে মাহফিলে তারা এসেছেন মাথায় সবার কাপড় কিন্তু মার্কেটে যদি কি কাপড় থাকে মার্কেটে দরকার বেশি না মাহফিলে দরকার বেশি মার্কেটে যদি দরকার বেশি বোরকা পড়া আপনি মাথায় কাপড় দিবেন আপনাকে বোরকা পড়তে হবে বোরকা হবে দেখানোর জন্য না ঢাকার জন্য এখন অধিকাংশ বোরকা কিসের জন্য দেখানোর জন্য অনলি ফর ফ্যাশন এবং সে বোরকার মধ্যে হাজার প্রকার কারুকাজ এই ডিজাইন ওই ডিজাইন কত কত ডিজাইনের বোরকা না বোরকা হবে এক ডিজাইন কালো কি বলেন 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 কালো কাকের মতো যেন দেখা যায় এমন জাতীয় বোরকা আপনি পড়বেন এটা ফ্যাশনের জন্য নয় এটা হবে হচ্ছে পর পুরুষের আকৃষ্ট থেকে নিজেকে বিরত রাখার জন্য নিজেকে আড়াল করার জন্য এই বোরকা আপনাকে পড়তে হবে আল্লাহ পাক এমন জাতীয় মানে মার্জিত বোরকা পড়ার তাওয়াফেক আল্লাহ পাক এই এলাকার মাদেরকে দান করুন জোরে বলি আল্লাহ মামিন আচ্ছা এরপর সমাজে কিছু কিছু বিষয় আছে মদ কিছু কিছু যুবকরা মাদক মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে মদের যে সয়লাপ খুন কেন বেড়েছে মদ কিন্তু একটা বিশাল ভূমিকা পালন করে আল্লাহ পাক এই মাদকতা মাদক এই মাদকের শক্তি থেকে এই যুব সমাজকে আল্লাহ পাক হেফাজত করুন জোরে বলি আল্লাহ আমিন তবে মদের ব্যাপারে যদি ওয়াস করতে হয় আগে ওয়াস করতে হবে মদের আইন আগে বন্ধ করা দরকার আজ থেকে মানে জোরে কেন ঠিক কিনা বিড়াল পড়েছে কূপের ভিতরে আগে বিড়াল তুলবো না পানি তুলবো আগে বিড়াল তুলতে হবে মরা বিড়াল আগে তুলতে হবে এরপরে পানি পরিষ্কার করতে হবে এখন মদের আইন ধুইয়া মদের আইন পাস করে যদি আমরা মদের বিরুদ্ধে কথা বলি মত্ত বন্ধ হবে না তবে হ্যাঁ মদের বিরুদ্ধে আমাদের সজাগ ভূমিকা পালন করতে হবে আমরা মদ থেকে যুবকদেরকে বিরত রাখার চেষ্টা করব এবং সচেতনতা আমরা বাড়ায় ফেলব জোরে বলি ইনশাল্লাহ আচ্ছা এরপর একটু আমার কোনো বলা হয়েছে যে আপনার এই বিশাল ময়দানে এইগুলো কথাগুলো একটু বলা দরকার বিয়ের ব্যাপারে আমার দেশে বাল্য বিবাহের একটা প্রচলন আছে মানে অযাচিতভাবে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে দেখা যায় এই সমস্ত কাজগুলো করার মধ্য দিয়ে সমাজে অকল্যাণ ছড়িয়ে পড়ে এটা আছে না নাই বলেন তো আচ্ছা এবং বাপমার অনুমতি ছাড়া বিয়ে হয় এমন আছে না নাই আচ্ছা এটাও কিন্তু জায়েজ না এটা হারাম আল্লাহ পাকে হারাম কাজ থেকে আমাদেরকে পরহেজ রাখুন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সাম্প্রদায়িকতা আমার দেশে নাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আছে কারণ যেভাবে বৌদ্ধ দ্বারা আমার রোহিঙ্গার মুসলমানদেরকে মারতেছে আমার দেশের যে আট নয় লক্ষ বৌদ্ধ আছে এগুলো তো নাস্তা হয়ে যাওয়ার কথা আসতে কন কেন সরকম ঠিক কিনা একটা বৌদ্ধের গায়ে কি আমরা হাত দিয়েছি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমরা বজায় রাখি আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমার দেশে মুসলমান বেশি আহমেদাবাদে ভারতবর্ষে এমন কোন সময় নাই যে সময় মুসলমানরা ওই দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দু কর্তৃক নির্যাতিত হয় না জুলুমের শিকার হয় না পুড়ে মেরেছে মুসলমানদেরকে আমার দেশের হিন্দু ভাইরা জামাই আদরে থাকেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমার দেশের হিন্দু ভাইদের সম্মান আমরা দিয়েছি অনেক এমনকি প্রধান বিচারপতি আমাদের যিনি হয়েছিলেন হয়তো বা তাকে আজকে পাগল বানানো হয়েছে একটা লোক পাগল হয়ে গেল খুব অল্প সময়ে কেমনে যে পাগল হলো আল্লাহ জানে আচ্ছা তো যাই হোক এখন কি বুঝলেন তারা হঠাৎ করে এই লোকটাকে পাগল বানায় দেশও ছাড়া করছে নাকি দেশে আছে নাকি দেশে হতে পারে আচ্ছা আসছে মনে হয় তো যাই হোক কি বলবো তা আমরা 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 সাম্প্রদায়িক সংঘাত চাই না আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি চাই মহাব্বত চাই ভালোবাসা চাই আলহামদুলিল্লাহ বলেন আচ্ছা জঙ্গিবাদ জঙ্গিবাদ এই বিষয়টা আমার দেশে একটু গন্ধ গন্ধ মনে হয় অবশ্যই গন্ধ যারা সন্ত্রাস করে যারা বোমাবাজি করে যারা সন্ত্রাসী ভূমিকা পালন করে ইসলাম কায়েম করতে চায় তারা অবশ্যই জঙ্গি ওদের সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই আল্লাহ পাক এই সমস্ত বিষয়ে বোঝার তা অফিক দান করুন জোরে বলি আল্লাহ আমিন সম্মানিত ভাইয়েরা অনেক রাত হয়েছে আজকে যতটুকু হয়েছে বলি আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমি মনে হয় এবছর যত জায়গায় কথা বলেছে আজকে চেষ্টা করেছি একটু বেশি সময় নিয়ে কথা বলার তবুও আমার অনেকগুলো কথা থেকে গেল আরও তিন দিন হলে পরে 
আমি মজা করে বলতে পারতাম আমি যে নোট নিয়ে হাতে আজকে আলোচনায় উঠেছি সেই নোটের কেবল বারান্দা মানে কেবল বারান্দায় উঠলাম ঘরের ভিতরে এখনো যাই নাই আজকে যতটুকু হয়েছে বলি আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ যে যেখানে আছেন সবাই বসবেন আমরা এই মুহূর্তে দোয়ার দিকে চলে যাব সবাই নিরাপদে বাড়িতে ফিরবেন এই আশা কামনা করুন অনেক সময় দেখা যায় মাহফিল এসে রাস্তায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন এরকম হয়ে যায় আল্লাহ বাক সবার নিরাপদ সফর আমরা কামনা করি আল্লাহ বাক সবাইকে নিরাপদে বাড়িতে ফিরে যাওয়ার তৌফিক দান করুন আমরা দ্রুত দোয়ার দিকে চলে যাব সবাই নামাজের সুরাতে বসেন দুটো বই এখানে আছে একটা হচ্ছে আমারই সংকলন করা বই প্রশ্নোত্তর অনেক প্রশ্ন আমাদের মাহফিল এসে জমা হয় সব প্রশ্নগুলো আমি এক জায়গায় করে একদিন বসে একদিন না বারবার বসে অনেক সময় ক্ষেপণ করে কিছু বই একটা বই আমি বাড়ি বের করেছি প্রশ্ন আপনারা করেছেন সে উত্তরগুলো আমি লিখেছি এই প্রশ্নোত্তর সম্বলিত একটা বই এর মধ্যে ইমান সম্বলিত ইসলাম সম্বলিত একটা সংকলন প্রশ্নোত্তর আপনারা পাবেন মুসলিম জীবনের গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা এবং তার জবাব ইসলামিক নলেজ এটা পাবেন এবং আমার মৃত্যুর পর আমরা জান্নাত চাই না জাহান নাম চাই সে জান্নাতটা কেমন হবে তার দরজা কেমন হবে বিল্ডিংটা কয় তেলা হবে বিল্ডিংয়ের দরজাগুলো কেমন সাইজের হবে কোন স্টাইলের হবে জান্নাতের নিয়ামত নিয়ে একটা বই আমি সংকলন করেছি এটা আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন মোনাজাতের পর আসুন আমরা এখন চাইব সোজা কার দরবারে সবাই বলে আস্তা ফিরুল্লাহ রব্বি মিনকুল্লি জাম্বিউ ও আতুবু ইলাইহি ওয়ালা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল ربنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك عطى الوخاب آية الله تعالى غفيرات نجمرات জীবাণু রাত্রিতে তোমার হাজার হাজার মুসলমান নর নারীকে নিয়ে এই শাহজাদপুরের সরকারি কলেজ ময়দানে তোমার আকাশের নেচে বসে এই মধ্যরাত্রিতে কাঙ্গাল ফিকের এর মতো দুটো হাত পেতে আছে আল্লাহ গুনার দিকে নজর দিও না বান্দা মনে করে তামাম জেন্দেগের সমস্ত গুণাগুলোকে তুমি আল্লাহ আমাদের মাফ করে দাও আল্লাহ তালাব আমরা জানি আমাদের গুনা যত বড় তোমার রহমত তার চেয়ে অনেক বেশি বড় আল্লাহ গুনারের দিকে নজর দিলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব গুনারের দিকে নজর দিও না বান্দা মনে করে তুমি রব আমাদেরকে মাফ করে দাও দুটি হাত যখন তুলে রাখি আব্বা আম্মার কথা মনে পড়ে যায় রে কত রাত আমার মাকে ঘুম পাড়তে দেই নাই কে কে করে কেঁদে কেঁদে মার ঘুম নষ্ট করে দিয়েছি এই শীতের রাতে ঘন ঘন পেশাব পায়খানা করে দিয়েছি মা আমার সুইপারের মতো আমার পেশাব পায়খানাগুলো পরিষ্কার করে দিয়েছেন আমাকে ঠান্ডা লাগাতে দেন নাই হঠাৎ করে জন এসেছি গোটা রাত মা চুকির পানি ফেলে ফেলে আমার শেওরে বসে বসে আমার কপালে জলপট্টি করে দিয়েছেন হো আল্লাহ মার দুধ পান করে করে মার রক্তগুলো চুষে চুষে শেষ করে দিয়েছি সেই মাজারে চলে গেলেন জিন্দগির গুণাগুলো মাফ করে দাও কবরগুলোকে জান্নাতের টুকরা বানাইয়া দাও ও আল্লাহ এমন ভাই আমার সঙ্গে আর তুলতে পারেন যিনি নিজের হাতে নিজের মাকে দাফন করেছেন নিজের বাবাকে দাফন করেছেন নিজের মায়ের লাশ নিজের পিঠে বহন করে কবর পর্যন্ত নিয়ে চলে গেছে আল্লাহ গো সে আব্বাম মাজারে চলে গেলেন জেন্দেগির গুণাগুলো মাফ করে দিও কবর গুলোকে জান্নাতের বাগিচা বানাইয়া দাও সবাই চক্ষু বন্ধ করে আল্লাহ শেখানো দোয়া পড়ে 
প্রাণ খুলে সবাই বলুন রব্বির হাম হোমা রব্বির হাম হোমা বিশেষ করে এই মাহফিল এর আয়োজন যারা করলেন ও আল্লাহ বণিক সমিতি ব্যবসায়ী সমিতি রাসুল ব্যবসায়ী ছিলেন তারা এই মাহফিলটা আয়োজন না করে অন্য কোন আয়োজন করতে পারতেন কোরআনের এই মঞ্চ সাজিয়েছেন আর এই মঞ্চে যারা হাজির হয়েছেন বিনিময় কালকে মতের দিন যেদিন পিতা তার পুত্রকে চিনবে না মা তার সন্তানকে পড়ে যাবে যেদিন মানুষ কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানিগুলো পড়ে যাবে চোখ থেকে রক্ত বের হওয়া শুরু হয়ে যাবে সেই কঠিন মসিমতের দিনে এ মাহফিল আমাদের সবার জন্য না জাতের মাধ্যম বানায় দেও আল্লাহ আমার ডানে আমার বামে আমার সামনে পেছনে কত ভাই হাত তুলেছেন সবার নাম তো আমার জানা নাই কিন্তু তোমার তালিকায় সবার নাম লেখা আছে এমন তালিকায় নাম দিও না যে তালিকায় নাম রাখলে জাহান নাম হবে আল্লাহ গো তোমার পছন্দের বান্দাদের কাতারে আমাদের নামটাকে সামিল করে দিও আল্লাহ তালাব थैलैंड पर्त चिकित्सार आल्ला सकल चिकित्सक बड़ चिकित्सक तुम आल्ला मेहरबानी कर सपन एम पी साहेब स्त्री के तुम हाथ कल्लिया दान करो प्रत्येक সমস্ত ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ী তুমি আল্লাহ হালাল রুজু উপার্জন করার তফিক দিয়ে দাও একজন সৎ ব্যবসায়ী আর তোমার রসুল বলেছেন একজন সৎ ব্যবসায়ী আর আমি রসুল জান্নাতের মধ্যে দুই নখের দূরত্ব অবস্থান করব এমন সুন্দর হালাল ভাবে ব্যবসা করার তফিক তুমি আল্লাহ শাহজাদপুরের বণিক বাইদেরকে করে দাও আল্লাহ তালাব তোমার বান্ধাগুলোকে নিয়ে এমন সময় হাত তুলেছি যে সময় এটা দারুণ মুসলমানদের জন্য দুর্দিন রোহিঙ্গার পাশে আজকে কেউ নাই কাশ্মীরের পাশে আজকে কেউ নাই রে রোহিঙ্গার সেই বাস্তব চিত্র যারা দেখে এসেছে তখন মনে হয় আমরা তাদের চাইতে হাজার হাজার গুণে ভালো আছি হাল্লা গো স্বামী হারা মহিলা স্বামী হারা বিধবা সন্তান হারা পিতা আবার বাপ মহারা এতিম সন্তান গুলো খোলা আকাশে অবস্থান করছে আল্লাহ গো তুমি তাদের অলি হয়ে যাও তাদেরকে সবার ধারার তফিক দিয়ে দাও সাথে সাথে ওই কাশ্মীর ওই বসনিয়া চেসনিয়ার জেগুবিন সোমালিয়া ফিলিস্তিন আফগানিস্তান সহ যত মুসলমান পৃথিবীতে মার খাচ্ছে আল্লাহ তোমার গায়ে বেশা যে তুমি আল্লাহ নাজিল করে দাও আল্লাহ জানিনারে <laughs> আল্লাহ <laughs> তবে ডান হাতে এমন লামা না আসা পর্যন্ত কবরে নিও না হাল্লা তোমার কাছে ফরিয়াদ করি দুনিয়াতে কোনো ভুল করলে পরে শোধরানোর সুযোগ আছে রে তোমার কাছে গিয়ে যদি আসামি হয়ে যায় পাশ পাওয়ার কোনো সুযোগ পাবো না রে 
তোমার কাছে ফরিয়াদ করি আমরা তোমাকে ভালোবাসতে পারিনি তোমার সুলকে ভালোবাসার মতো ভালোবাসতে পারিনি আমাদের ইমানটাকে তুমি আল্লাহ মজবুত বানিয়ে দাও তোমার কাছে ফরিয়াদ করি আমাদের চোখের সামনে কত দাগি দাগি অপরাধী গুলো সমগ্রা প্রকাশে ঘুরে বেড়ায় তোমার মোহাব্বতের করণের পাখিরা কেমনে খাঁচায় বন্দি থাকে রে আল্লাহ আল্লাহ তুমি মুক্ত পরিবেশে ফিরে আসার তফিক তুমি আল্লাহ দিয়ে দাও এই মাহফিলটা আয়োজন করতে গিয়া প্রশাসনের যে অনুমতি আমরা পেয়েছি প্রশাসনের দায়িত্বে যারা নিয়ে যদি আল্লাহ তুমি তাদের প্রতি খাস রাহামত নাজিল করো তাদের পরিবারের প্রতি তোমার খাস রাহামত নাজিল করো আয়াল্লা তালা এই মাহফিলটাকে প্রতি বছর বাস্তবান করার তফিক তুমি আল্লাহ দিয়ে দাও আয়াল্লা তালা একদিন তো দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাব তোমার কাছে ফরিয়াদ করি মূর্তি যখন হবে শহীদি মৌত কপালে জুটাইয়া দিও আয়াল্লা তালা পৃথিবীতে আসক্ত সিরিয়াল ছিল যাওয়ার তো কোনো সিরিয়াল নাই কে কখন চলে যাব কেউ তো আমরা বলতে পারি না হাল্লা গো আমি সবার কাছে দোয়া চাই আমার ইমিডিয়েট বড় আমার ইমিডিয়েট বড় বোন তিন বছরের বড় তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে দিন অন্তত একটি বার তার কথা মনে হয় যখন মনে হয় বোনের প্রতি কি মহাব্বত তখন বোঝা যায় আল্লাহ এমনই করে অনেকের বোন অনেকের ভাই অনেকের আত্মীয় জানেন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন কাবরগুলোকে জান্নাতের বাগিচা বানাইয়া দাও যেই জমিনে বসে আছে জমিনটা তোমার তুমি চিরঞ্জীব তুমি চিরস্থায়ী मृत्यु नई प्रभुर क्षय नई शेष नई अल्लाह तुम आईन तुम जमीन कायम होल्ला देखार तफिक तुम अल्लाह दिया दाओ दुनिया थी एक दिन विदाय स्वप्नर व्यवसा कर बड़ व्यवसायी मारा जा संगे संगे घर थे टान मेरे बेर दे नरम नरम विछाना ए सी रूम सारा घुम है ना घर थे टान मेरे बेर दिया रे शेष गोसल कर दे स्त्री बोल मेरे स्वामी हमार প্রত্যেক দিন বলে বলে যাও আজকে তো বলেও গেলে না এই যে চাবি আমি কাকে ব্যবসার চাবি হাতে দেব রে স্বামী কোন জবাব দিতে পারবো না আমাকে নিয়া ঘর থেকে বের করে দিয়া গোসলটা করায় দেবে গোসল যখন হয়ে যাবে গোসলটা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেলাইওয়ালা কাপড় গুলো আমার শরীর থেকে কেটে কেটে বের করে নেবে আমাকে সাহাজাত পরে অথবা কোন বাজারের সবচেয়ে কম দামি কাপড়ের কাপড়টা পড়ায় দেবে রে সেলাই নাই কিছু নাই মাথায় বাদন পায়ে বাঁধন দিয়ে দেবে রে মাথায় বাদন পায়ে বাঁধন দিয়ে দিয়ে আমাকে জীবনের শেষ জানা যা পড়ায় দেবে সন্তানগুলো বলবে বাবা প্রত্যেক দিন হাত ভরে ভরে ফলমূল কিনে আনো আজকের থেকে কে আনবে বাবা কথা বলো না কেন শুধু আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইবে রে কিন্তু আমার বাক শক্তি থাকবে না ধরার শক্তি থাকবে না আমাকে ধরে নিয়া চলে যাবে কবরস্থানের দিকে ওই কবরের মাটিতে নামায় দেবে खाद्य हो जाए आल्ला को तुम्हारे फरियाद करी नाम झेड़े देवना शिकिर का তাওহিদের পথে চলবো ও হাদানিয়াতকে মেনে চলবো কুফুরি করব না দুনিয়াবি কোন দল করব না তোমার দল করে করে তোমার পথে টিকে থাকব আয়াল্লা তালা মরণ যখন জুটবে আল্লাহ তোমার নাম জপতে জপতে দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার তফিকটা দিয়া দিও তাকাম্বাল মিন্নাম 
সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন হজরত মাওলানা আবদুল্লাহ আলামিন সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকন্দ ধারা বর্ণনায় আমি অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রনি পরিবেশনায় তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ